Друзья, всем добра. Добро должно быть с кулаками. Я врываюсь с новой игрушкой. Давно меня не было, но это не важно. Uh, Spell Force Conquest of EO. Не знаю, как правильно читается. Вроде нормально. Версии у нас 1.2. Uh, скачать можно. Ссылки внизу есть. Или со Steam, или с Routracker для ознакомления. Можете поиграть, посмотреть, а потом в Steam купить. Ну, в общем, игрушка, на мой взгляд, шедевр. Я очень много в нее играл. Все это время, пока мне не было на стриме, ну не только в нее, понятно, многие игры тестил, чтобы вам показать, но я не хочу показывать, что попало, поэтому показываю только шедевры с моего, на мой взгляд. Итак, чем она хороша? Тем, что в ней есть все хорошее <смех> с наших любимых игр, и в ней нет э, того плохого, что есть в наших любимых играх. Тут и Тейчка, тут и что там. Чуть братки не сказал, ну хотя да, с братков тоже тут много чего есть. Ну, в общем, поживем, увидим. Я думаю, вы уже в нее играли. Это горячая новинка, 2023 год. Поэтому, как бы, у нас март вообще еще только очень горячая новинка. Поехали играть, вроде баги пофиксили. Теперь уже можно и играть, и показывать. Единственное, что вот, чего тут нету, это русского языка. Но это не проблема, если у вас есть елочка. В общем, у меня она есть, поэтому не проблема. Итак, играем на самом максимальном уровне сложности. Я пока не играл. Играл на пред максимальном уровне сложности. Создадим своего артефактора. Поиграл я за некромантера и за артефакторы. Алхимист, я думаю, то же самое, что некромантер. Ну, в общем, не очень интересно. А вот артефактор будет интересен тем, что... Он может делать, ну, короче, сейчас посмотрим. У всех прикол только в том, что они могут делать какие-то свои вещи из осколков, которые находишь, ну, грубо говоря, осколки, которые находишь по всему миру. Из них можно делать что-то. Этот делает зелья, этот делает монстров, а этот делает глифы. Ну, то есть... Такие штукенцы, которые усиливают наших этих монстров или героев. По два глифа изначально можно вставить. Ну, как, как зачарование, заточка, вот что-то такое. Как кристаллы в оружие вставляешь там где-нибудь в Диабло, знаете. Вот что-то в этом духе. И он глифы эти... Можно два, можно их заменять, взаимозаменять, разрушая, разумеется. Можно увеличить количество слотов этих глифов, если ты прокачиваешь. Кстати, на Эодор очень похожая игрушка тоже. Ну ладно, что-то я начал это. Создадим, создадим своего мага, потому что здесь по умолчанию они там немножко не то, что нужно. А, так, так, так. Так, в общем, так и не объяснил, да, почему артефактор именно нужен. Глифы, 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 глифы. Потому что он эти глифы может усиливать. То есть создавать более крутые, точнее не глифы. Ну да, глифы, но более крутые, из которых можно будет потом варить еще круче глифы. Ну, в общем, а у этих некромансеров и алхимист, они не могут этого делать. Хотя алхимист, наверное, тоже сможет. Ну ладно, в общем, артефакторы, зато я знаю, как тут что делать. Чтобы у нас бесконечно получить. Орсмастер, он нам позволит... Вот здесь, если прочитать, что тут написано... Позволит Под вашими умелыми руками Земля раскрывает свои сокровенные тайны Укрепляйте свои войска, используйте богатство И о стиле игры Совершенствуйте свое ремесло Формируйте землю, чтобы усилить Свои войска и поделиться с вами Ее ресурсами В общем мы можем здесь создавать э, Прямо на карте На глобальные Различные Ресурсы, их потом добывать, сами создавать. Ну, а из этих ресурсов, которые добыли, потом мы можем крафтить глифы и всякую такую штуку, усиливающую нашу армию. Это берем. И nature, природа. Почему? Потому что создавать рудники, грубо говоря, из которых мы добываем, можно вырастив лес. То есть выращиваешь лес, потом лес превращаешь в рудник. А леса можно бесконечно выращивать. Вот, если у нас есть природа. Поэтому, получается, в теории мы бесконечно имеем приток ресурсов для создания глифов. 
дикая природа вокруг вас поднимается, чтобы помочь вам преодолеть любые трудности на вашем пути. Ну вот о чем я говорил, да? Выращиваем леса. Даже растения склоняются перед твоей волей. В стиле игры подчиняйте флору и фауну своей воле, и пополняйте свои ряды и улучшайте свои войска. Ищите первобытные места, чтобы дать волю гневу природы. Ну, другие заклинания тут не очень. Кстати, еще игрушка похожа на Warlock. Вот очень прям. Ну или как Master of Magic, тем, кто играл в Master of Magic, а не как я в Warlock. Играть будем на самой сложной э, территории. Тут, в принципе, карта... Это все одна и та же карта. Ну, то есть, э, глобальная карта одна. То есть, это мы выбираем, в какой части света мы появимся. Ну, или части карты. На какой территории. У нас будут еще четыре соперника. Ну, то есть, на каждому, я так понимаю, по своей территории будет выдано. Но это не значит, что мы не сможем туда прийти. Мы сможем прийти туда, а сесть там, убив, убив своего соперника, или там, если он сам куда-нибудь уйдет, освободит нам. Но если не уйдет, его проблемы. Но если нам это нужно. В общем, будем делать все как надо по сюжету. Я думаю, по сюжету будет интересно. Прибрежный район, окутанный пустым густым туманом. Ну, Мисти Кост, прибрежный район. Можно как болото, конечно, перевести, но все-таки это прибрежный район почему-то. Недавно здесь было основано небольшое поселение орков, держащееся за, за выживание. Я играл только в Мисти Кост, начинал всегда. Но я видел, что рядом и вот эта территория есть, и какие-то там поля, что ли, рядом. Ну, в общем, сейчас посмотрим, потому что там такая... Очень такая интересная территория. Челлендж, э, сложность брутальная, да, тут дальше чуть по полегче. Медиум, там, пизант, вообще крестьянин. Так, э, враги орки, э, монстры, болотные монстры. Вот, кстати, болотные, да, но мистику, ну, хрен его знает. Может, просто название болота, знаете, как в Адоре. Э, так, ресурсы, в общем, руда и... Как там, Corrupted Plains, забыл как там, какие-то извращенные, зараженные растения. А, и что это у нас последняя доступность, удаленный прибрежный регион. Че, зачем, не знаю, ладно, поехали. В общем, с врагов я не буду выбирать, пусть сами плодятся, размножаются. Вот это самое опасное. Возможность, которую тут вообще можно поиграть. То есть мы можем, в принципе, еще тут подстраивать, как хотим, у нас сброситься на кастом. И здесь, разумеется, полосочка будет уменьшаться сложности. Но я этого делать не буду. Сделаем по максимуму. Тут все плохо. Тут весь мир против нас. Тут прям кошмар будет. Я играл только на харде, но перед этим, которая сложность. Но мне показалось очень скучным и легким. Поэтому я хочу вот попробовать что-то посложнее. У монстров здесь есть, по крайней мере, я видел три тира и один пятый тир у героев. Здесь герои, которые ведут войска и участвуют тоже в сражении, как монстры обычные. И, в общем, ну как монстры, я имею в виду, наши воины. Потому что бывают и люди тоже. Мир, привет, привет, очень рад тебя видеть. Кстати, у меня теперь монитор второй стоит, и я теперь могу вообще чатик... Прекрасно смотреть и видеть, быстро реагировать. Ой, какая красота. Нафиг я с этим телефоном вообще стримил. Не знаю, давно бы уже монитор второй себе поставил, возможности-то были. В общем, чуть-чуть обновил. Сейчас будем решать первоочередную задачу. Здесь сложно выжить, как в ТЭ, например, когда лешие появляются, да, знаете... А после леших, когда ты их разбил, уже дальше все легко. Тут та же самая система. Тут вначале очень сложно отбиться от башни, которая рядом квестовая появляется. От нее постоянно монстры к вам бегут. Сначала я там жестко, конечно, погибал от этой башни, потому что монстры мощные. И вообще первая пачка монстров бежит. Мы еще вообще никак не раскачаны. У нас орки и... Ой, орки. Какие нахер? Орки тут второго тира. Гоблины первого тира, которые вообще ни о чем. Даже гоблина-шамана нет. А они нас уже пришли вторым тиром или третьим выносить. Там, там жесть. В общем, было очень сложно, но потом я приспособился. Когда в сообщении от твоего хозяина говорил, что он нашел способ направить всеобщее пламя, ну или... 
All Fire тут а, все огонь, по-моему, да, он еще называется. Не помню. Я играл в Spell Force 3 uh, Reforged uh, перед тем, как поиграть в эту игру. И мне она понравилась бы для своего времени. Но она реально прикольная, но, блин, там графони прям жесткий. Почти герой третий. Если кто играл в героев третьих. Вот, вот в эту игру можно поиграть. Тут единственная проблема, говорю, английский пока что. Я других проблем пока не увидел. Ну да, еще простота, легкость. Но это я играл не на самом сложном уровне сложности. Ну так что сейчас попробуем, может быть. И понравится мне этот все огонь. Итак, когда в сообщении своего хозяина говорил, что он нашел способ направить все огонь и призвал тебя прийти в его башню, ты быстро собрал свою свиту и отправился в путь. Короче, наш учитель, мастер, призвал нас, ну как... Рассказал нам о том, что он научился покорять все огонь. Все огонь это тут ресурс такой, вот треугольничек, который, из которого делается все остальное. Крафтится, так скажем. И тот, кто его подчиняет, тот э, станет, станет великим магом, как э, в игрушке, да, великих магов. В общем, великих магов, как она. Я постоянно называю, забываю название. Потому что игры миллиард переиграл, и теперь у меня все в голове, это мешанина. Вы поняли, где великие маги, если играли. Так, я уже сегодня ее называл. В общем, мы узнали о том, что он может вот эту валюту себе подчинить, тоже хотим. Поэтому бежим к нему узнавать, как он это делает. Письмо содержало лишь записку и маленькую флейту с изысканной резьбой и печатью вашего хозяина. Зачем эта флейта, и нам об этом говорится, не знаю. Казалось, он боялся... Нарваться на круг магов. Самый могущественный квинант пользователей магии на Ио. Ио это континент или даже планета, наверное. Наверное, планета. Башня круга магов. А, не, башня нашего учителя. Она сейчас перед нами, перед, перед нашими глазами. Несет на себе следы ужасной битвы. Бушу, бушевавшей там. Немедленно отправляйтесь в башню Ну понятно, да, то есть круг магов узнал о том, что Какой-то там колдун подчинил себе Смог подчинить все огонь И пришел и конкурента слил А почему конкурента, нам расскажут дальше Идем немедленно туда, в башню Но я не буду проходить, вот она башня нашего мастера Учителя Не буду я сейчас проходить тестовую битву Почитать, ладно, уж так и быть, почитаю Хотя я это уже раз 500 читал для себя Но вам-то вам я не читал Вдруг кто есть, кто не играл в игру Трупы и обломки, оставшиеся после боя В большом зале башни вашего хозяина Напоминает, наполняет вас горем по нему Инстинктивно ваши руки тянутся к флейте Которую он прислал вам со своим письмом Выводите пальцами по прекрасной резьбе и воспоминания, воспоминания о времени, проведенном здесь, наполняют ваш разум. Внезапно кажется, что флейта начинает гудеть и вибрировать, и из нее исходит тихий звук. Смотрим флейту. Так вот зачем нам ее хозяин прислал. Чтобы мы ее полыбызали, и она завибрировала. Ой, что-то мне напоминает эта флейта. Звук превращается в мелодию флейты, и вместе с ней по залу начинают медленно появляться призрачные образы. Фигуры обретают форму, становятся более плотными и принимают форму двух групп, стоящих лицом друг к другу, с обнаженным оружием. Вы видите, что ваш старый мастер возглавляет одну из групп. Должно быть это битва за башню. А, пересмотрите битву, это боевое обучение... Или я уже знаю, что произошло. Ну, я-то знаю, что произошло. Тут смысла нету. Мы еще эти битвы насмотримся с вами. Причем там будут наши воины, наши герои, которые будут прокачиваться в этой битве. А впечатление от битвы все еще играет в вашей голове, пока вы медленно поднимаетесь по неровной лестнице. Башня поврежденная и заброшенная. Каким-то образом сохраняет присутствие вашего хозяина, желая идти вперед. Че? Не поняла, желаете вперед, наверное, может, что перевелось неправильно, вроде правильно. Все, что здесь произошло, не будет забыто. Но вы уверены, что есть еще что открыть? 
Ваш хозяин всегда умел скрывать свои секреты, но вы полны решимости раскрыть их. А, в общем, занять эту башню. А, с прикол в чем? Тут вот эти вот секреты мастера, которые мы будем собирать, это те заклинания, которые мы можем, глобальные, которые мы можем применять на карте. То есть будем искать страницы из э, гримуара этого мага нашего э, мастера. На каждой странице по 4 заклинания, которые нужно будет еще и расшифровать, потратить время. Это, короче, как изучение, исследование, да. В общем, с этим мы совсем сталкивались, но вот форма добычи вот этих заклинаний, вот квестовая, интересная, вот сделана вообще шедеврально. Молодцы, ребята постарались, не просто так мы исследуем знания, а вот откуда-то их берем, вот реально, да. То есть кто-то до этого изучил, зашифровал их в своем гримуаре, гримуар растрепала на листы, теперь мы эти листы собираем и расшифровываем заклинания, вообще круто. Вы подводите итог. Золотая люстра прихожей украдена, три магнитофона, ну и так далее, да? А ее мягкие ковры исчезли. А, башню твоего хозяина не только атаковали, но и ограбили. При ближайшем рассмотрении из башни видно несколько следов ведет несколько следов следы э, разорванных тканей упавших столовых приборов ведут к лагерю гоблинов недалеко отсюда отправляемся в лагерь гоблинов и найдем этих воров тифс воры вот он лагерь гоблинов следы идут туда вот все башня занята э, башня у нас летающая пока мы летать ей не можем но она вообще в принципе летающая Сразу прожмякаем то, что тут есть. Можно начинать строить. Одновременно можно все это дело строить. Глиф. Кузница глифов. То есть мы играем за изобретателя. Он же ремесленник. Он же слесарь. Там переводы прикольные. Он же мастер. Ну, в общем, скорее кузнец, наверное. Но такого перевода нету. Артефактор. Ну, артефактор, наверное, все-таки ближе, если фэнтезийный перевод, но Google фэнтезийные переводы не выдает. Будем также строить воркшоп и стадии. Стадии это у нас за кристаллы стоит постройка. Их можно построить сколько угодно, вот этих штук. Это просто создает за, за кристаллы исследования, то есть это вот очки исследования, как быстро мы будем расшифровывать заклинания глобальные, да, а это будет просто золото, то есть мы за золото строим здание, которое производит золото. Логично, да? Ну и крафтинг слоты, это сколько, сколько глифов мы можем одновременно подготавливать, там какое-то время надо, чтобы они скрафтились, эти глифы. Там 4 дня, там 5 дней. Вот, и поэтому... Чем больше слотов, тем больше одновременно глифов можем крафтить. Это хорошо для артефактера, потому что у него много-много артефактора. Ну, все-таки все привязалось ко мне это слово. Ему надо много-много-много слотов, чтобы много глифов перекрафтивать в более ценные глифы, из которых потом делать ультимативные глифы. Вот они, эти ресурсы, из которых мы будем все это дело крафтить, усиливать свою армию и все такое прочее. Так. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Итак, изначально у нас есть здесь ресурсы маны, которые мы можем добыть. Не знаю, почему у меня не... Что за фигня появляется? Я вот вроде не выбрал. Так вот не появляется. А у нас здесь есть лагерь орков. Это круто. Ну, правда, тут только орки-рейдеры. Или, или я не помню, или там не только орки-рейдеры будут. Вообще, орки-рейдеры не так круты, как орки-метатели копий, которые могут в ближнем бою хорошо драться, но врага вынуждать на себя приходить, подходить к себе, метая в них копья. А копья они метают так же далеко, как лучники стреляют. То есть тут, в принципе, стрельба, радиус стрельбы у всех одинаковый, если вы не прокачали воинную дальность стрельбы своему. Ну, по крайней мере, я пока не видел. Вот это у нас лутать будем. Вот это у нас будем превращать в... Ой, в руду, которую потом добывать. Так, 
это у нас исчезающая постройка, она будет добывать в день по 3 золотых 10 дней. То есть 30 золотых она нам в итоге даст. Тут у нас просто подобрать надо будет ману. Ну а гоблинам надо пойти и поговорить с ними. Давайте пойдем, наверное, сразу к гоблинам поговорим. Я не знаю, мы потом успеем подобрать или нет. Так. Вот, я уже не то сделал. Ну ладно, ничего страшного. Потом сходим. А, так, в общем, подобрали мы немножко маны. Там, что мы сможем построить, сколько там надо? 25. Так, 25 маны и 45 золота. Накопить. Ладно, пусть пока копится. Заканчиваем код. У нас здесь есть разные монстры. Есть фантастические твари, которые не получают опыт. Вот здесь вот шкала опыта будет, смотрите. Как вот, вот это вот лычки, как в Адоре, да? А потом звездочки бронзовые, потом там серебряные лычки, серебряные звездочки. Ну, вы поняли, в общем, принцип. Нет, как в Рим Total War, наверное. Ну, или вообще в Total War. Так... Вот эти прокачиваются, а вот фантастические твари, они не прокачиваются. От них вот какие есть, такие они есть. Единственное, чем мы можем их прокачать, это вот этими самыми глифами. Вот сюда слот под глифы, вы уже поняли, да, будем пихать. У нас пока их нету, мы их еще не, не скрафтили. Но это не значит, что они бесполезны в перспективе. Они могут бегать, они бесплатны. Вот эти монстры, этот юнит он бесплатный ему можно отдельно бегать и добывать различные ресурсы либо быть просто шпионом то есть карту лутать смотреть где враг и все такое прочее так ну в принципе тут в принципе нормально все мы посмотрели вот в начале которых нам дают монстров они тоже бесплатно тут внизу будет полоска Оплаты, фолловер, вот, последователи, эта черта позволяет нам не платить ему жалование в день. Но все, которые, все монстры, которые мы потом будем нанимать, будут требовать оплату. Однако, прокачивая их, мы можем эту черту получить и сделать их бесплатными тоже. Это очень круто. <coughs> Я люблю всю халяву. Итак, построили мы кузницу. Ой, что же нам тут подсказывают-то теперь, после того, как мы ее построите? Вы, броди, вы бродите по старым знакомым комнатам башни, погрузившись в воспоминания о времени, проведенном здесь в качестве ученика. Это место явно обыскали, облутали до того, как его разграбили гоблины. Мастерская вашего мастера опустошена, большинство других комнат опустошено. Тот, кто это сделал, не оставил камня на камне. Идем в библиотеку. Так, похороненный под опрокинутым книжным шкафом в выпотрошенной библиотеке вашего хозяина, вы находите его старый гримуар. Гримуар похоронен. А с благоговением открывая тяжелый фолиант, мы видим, что многие из его прекрасно иллюстрированных страниц были вырваны. Но вы все еще видите обрывки неразборчивого почерка вашего мастера. Он всегда скрывал свои тайные исследования, часто записывая код, ну, часто их шифруя. А попробуйте расшифровать гримуар. То есть какая-то у нас страница осталась, да? Не все вырваны. Вы ищете первые заклинания, которым он вас научил, осторожно перелистывая большие страницы одной из закладок, прикрепленных к корешку. То есть перелистывая большие страницы, даже несколько страниц. А, ну да, мы сейчас увидим все эти страницы. Вы действительно можете разобрать некоторые из основ, другие вы можете почти расшифровать. Это требует дальнейшего изучения, ну, в общем, времени, да, стадий. Сразу получили 10 очков исследований, то есть теперь мы можем... Вот у нас 15 вход, плюс 10 очков имеется. 25 очков вложить в исследование. Ну, как в сутки, да? Следующие. Так. Вы оглядываете комнату, 
представляя себе сокровищницу тайных знаний, спрятанную среди разбросанных свитков и порванных книг. Целая жизнь магического обучения в вашем распоряжении. Я не уйду, пока не восстановлю знания своего мастера. Вот нам показали, что у нас появилось. У нас появились э, вот эти самые... Вот эта квестовая э, страница артефактора. Э, страница заклинаний артефактора. Ну, это, в общем, main квест, главный квест. Будем здесь потихонечку это дело э, выполнять задания, здесь которые указаны. Так скажем. Это у нас первая страница вот э, нашего как раз мага. Мастера мага Чью башню мы заселили В ней уже есть одно из заклинаний Есть, но оно понижает броню на один На следующую битву, на одну битву у противника То есть мы кастуем на глобальной карте противника И у него минус одна броня Много это или мало, это приблизительно 10% Потому что обычно 8-9 брони на противнике Вот так Сильно роли не играет Так что можно про нее вообще забыть Про это заклинание Исследование Вот 16 нужно очков Ну поняли, да, я уже рассказал Тут тоже 16 Вот это очень хорошее заклинание Будете его использовать и использовать Висп нам нужен будет для приручения Это мистическая тварь То есть она не качается Но она приручает э, все огонь Вот этот вот Заселяет его, сливается с этим все огнем и начинает его добывать в нашу казну. Пока у нас вот где-то десятка берется. Эм, виспа пока... Пока не будем делать, потому что там еще надо будет освободить этот все огонь. А для этого нужны будут монстры, крепкие люди, которые смогут его освободить. Ладно, давайте начнем изучать хил. Также у нас вот есть здесь еще странички, но тут подороже уже исследование стоит. Снив Голд это нюх на золото. То есть мы ищем руду, ближайшую руду к себе на карте нам будет показано. Но смысла большого нету, мы и так можем ее найти глазами своими, своими монстрами, разведчиками, все такое. На этой странице у нас пока ничего нету, но как только мы изучим Снив Голд, у нас где-то на какой-то странице вот, вот этих появится новое э, заклинание, которое нужно будет расшифровать. Вот это мы в начале игры выбрали с вами Earth Master и Nature. Вот эти страницы. Все, здесь нам нужно только одно заклинание будет понадобиться. Ну, а здесь э, здесь, по-моему не знаю, посмотрим. Тут Тут, по-моему, будет как минимум два хороших заклинания. Ну, посмотрим. Наверное, все будем использовать вообще. Вообще, основные заклинания, я что так скептически про них отношусь, основные заклинания будут вот здесь у нас, будут потом страницы новые добавляться, вот эти со звездочками. И будем их ими в основном играть, наверное. Ладно, можно в любое время переключаться, тут прогресс не сбрасывается, так что не волнуйтесь, если кто боится рискнуть попробовать. Все, у нас арти... Артизан, артефакт Можно уже создавать Здесь у нас небольшая обучалка Подсказывает нам, что куда кидать Для того, чтобы что-то там создать В принципе, можно уже, наверное, там потратиться Создать первую свою руну а Вы исследовали вот 0 из 116 различных комбинаций Комбинация здесь, ну я, наверное, объяснять не знаю Надо или надо Если надо, то пишите в комментариях Я вам все это объясню как тут здесь что крафтить, я разобрался. В принципе, как в тычке. Суть та же самая. Единственное, что нужно понять, что нужно вот, вот эти вот закрашивать полностью все три. Вот, вот эти три закрасил, потом вот эти три закрасил, вот другая руна уже будет. Три, три, три соберешь, но ну, это максимум, да, третья руна будет. Но не факт, что... Ну и комбинация, разумеется, с ними с другими цветами. Тут у нас пока по одному вот, вот эти точечки, видите? Вот три оранжевых точки мы собрали, вот они. Вот теперь мы можем скрафтить. Соберем там три зеленых или три фиолетовых точки, они вот здесь вот появятся. Тоже сможем скрафтить. Появится вот это. Если не соберем, то вот не появляется возможность начать крафта. Но мы 
получим вот руну. Смотрите, в чем прикол. Вот у нее две оранжевых уже точки. То есть мы перекрафчиваем вот э, слабые ресурсы, слабые ингредиенты в более крутые ингредиенты. Можем эти глифы прям вставить в своих воинов. Но тогда мы их потом здесь не сможем из них что-то более крутое скрафтить. А, например, этот глиф, что он нам дает? Он нам дает возможность под... Подж... А, возможность наносить урона плюс 6 урона по противникам, которые уже горят. Да? Или нет? Что-то сейчас переведу. Что-то я это сомневаюсь. Эксплойт сжечь. <laughs> Получает бонус при атаке врагов, пораженных горением. Ну да, все верно. Я, в принципе, сказал. Давайте скрафтим у нас. В принципе, надо нам их 4 штуки скрафтить, чтобы нам открыть следующий квест. Вот вы. 4 штуки. А следующий квест там уже летающая башня, так что норм. Глиф Смит Буил. Да, вот это мы построили. Теперь нам надо где-то 45 золота или 25 мана найти, чтобы там дальше лучше и то, и другое открыть. Здесь мы уже можем кастовать заклинания, если они бы у нас, конечно, были. А, ну вот, коррозию можем, в принципе, закастовать. Ну, я не буду. Так, пойдем поговорим с гоблинами. Возможно, придется даже драться. В зависимости от того, что у нас здесь появится. Ну, вообще, у меня всегда одно и то же появлялось. Или нет, не помню. Из лагеря доносится громкая и противная перебранка гоблинов. То есть гоблины, они, в принципе, друг с другом дерутся. Тут есть остались преданные гоблины в лагере и остались, ну, преданные нашему мастеру, хозяину, и остались гоблины, которым лишь бы что-то урвать. Ну, как и в любом обществе, да? А, похоже, они дерутся из-за добычи с башни, крича друг на друга во всю глотку. А, устроить им засаду или ждать смотреть. Давайте подождем, посмотрим. В течке нам а, чаще Разработчики вели по тому пути, чтобы мы не сразу ломились, сломя голову и дрались, но что-то там поизучали, почитали и, в общем, нашли решение альтернативное, интересное. Так что давайте с вами тоже здесь будем таким же образом играть. В принципе, это плоды приносит. Когда гоблины заметили вас, их виск сполошил весь лагерь. Они начинают бежать на вас с оружием на готове. Ну, можно принять их... Ну, короче, защищаться, поприветствовать их, сотворить демонстрацию своей магии, то есть продемонстрировать свою магию. Можно поприветствовать. Давайте продемонстрируем магию. Чем мы? Нищеброды, что ли? Мана тут на самом деле, она хоть и ценная, но ее надо... Ее будет очень много. Ну, что у нас там? А, ну... Короче, гоблины останавливаются, перестают кричать ровно настолько, чтобы посмотреть на вас, затем падают друг на друга, пытаясь бежать из лагеря. Ну, короче, испугались того нашей демонстрации, наших возможностей. И, в общем, можно пусть бегут, можно догнать и убить. Догнать и убить нам, в принципе, качаться не нужно. Это первый уровень. Единственное, что мы с них лут можем получить. Ну давайте, наверное, попробуем убить Сколько мы там потеряем Не потеряем кого-нибудь Мне интересна сложность Вот, кстати, вот Тэечка, помните, да? Там, там уровни сложности разного цвета Вот они Прям как в Тэе, один в один Но, чем хороша Разработка Этой студии Тем, что они здесь добавили подсказки То есть у нас будет такая-то сложность Но мы потеряем вот этих вот двух ребят Если... Сыграем автоматически. Поняли, да? Мы сыграем вручную. Попробуем сохранить двух гоблин. То есть у них тоже два гоблина, два гоблин. Плюс гоблин-лучник. Но у нас а, второго тира фантастический миньон. А у них первого тира гоблин-лучник. Ну, в общем... А, ну да, вот она, кстати, уже содержание. Тут уже указано. А, поехали. Вручную. Завалим тех, кто убегает. Не дадим им убежать. Оставшиеся гоблины... А, кстати, я вот никогда их не убивал. Не знаю, останутся ли гоблины вообще. Так. Можно было по добру договориться, чтобы к нам лучник присоединился. Вот сейчас что получится, я не знаю. Так, мы нападаем. Это значит, что за 4 хода мы должны успеть и нанести урон. 
Ну, либо нанести урон и отступить и ждать, пока они сами на нас нападут. Но они будут защищаться, они наступать не будут, им это нафиг не надо. Иногда даже э, есть территории, на которые, которые на их стороне, ну, как бы, какое-то постоянно действующее заклинание, которое помогает э, защищающимся обороняться. Например, они стоят, да, а башни лучников по нам долбит по всем одновременно, каждый ход. То есть, вынуждая нас как можно быстрее их убить. Так, что делаем? Смотрим на дальность их атаки и подходим ровно настолько. Тут, кстати, высота вообще ни, никакой не влияет ни на что. То есть, у нас лучники, если мы их выше поставим, дальше стрелять не будут. Так что смысла особого в высоте здесь нет. Чисто декорация, красота и все такое. Вот, единственное, что по горам там лазить, не взбираться нельзя, да, ну вот это да. Так, добежать он до сюда может, то есть, э, вот, добегая до сюда, у него остается два удара. Добегая до сюда, у него остается один удар. А изначально у него три удара, три экшен поинта. Что-то я тут на английском прям заговорил весь. То есть, можно встать вот, вот в этом радиусе, в любую точку. И он добежит, у него останется всего по одному удару. Ну, давайте так и сделаем. Встанем сюда и сюда. Сами подбегать не будем, у нас там не было возможности. Потом э, в защиту встанем. Ну, можно вручную вставать, можно не вставать вручную. А, вот, видите, да, вот у нас здесь два выстрела останется, если мы сюда встанем. И глазки появляются над противником. То есть, желтый глазок, это 50% урона будет. А желтый пополам, это 50% от 50%. Поняли, да? В принципе, легкая система. Если зеленый глазок, то есть 100%. Половина зеленого глазка, 50% от 100% урона. Ну, потом поймете, если играть будет, то это очень легкая система и, в принципе, нормально. Плюс шанс поджечь у нас есть, потому что у нас он огнем стреляет. А огонь там всегда имеет шанс поджечь какой-то. Вот, пенальти, э, дальность 50%. Э, два раза можем нанести урон от 8 до 12. То есть у него сейчас 55. 5-4, 9 урон нанесли. То есть от 8 до 12. Плюс подожгли. Он у нас горит каждый ход, получает 10% от максимума своего хп. И защита от... Э, ну, в общем, тут два типа защиты есть. Вот, броня... И will power, ну то есть дух что ли, не помню. Сила духа, это все броня, сила духа это тоже броня. То есть это защищает от физики и элементального урона, а это защищает от э, э, урона жизнью и урона смертью. Ну, то есть магического урона жизнью и магического урона смертью. Поняли, да? В общем, в принципе... Тут все довольно просто. Вначале, конечно, у меня шары по полтиннику были, я ничего не понимал. И теперь они ходят. Так как мы защищены, у нас он выжил. Но лучше снова встать в защиту, потому что у него хп уже мало, либо вообще отбежать будет. Сейчас мы постараемся их как-нибудь убить. Да, вот этим мы гоблином убьем. Три удара нам как раз хватило. А вот этим попробуем вот поэтому пострелять и убить. Ну, видите, мигает. То есть, если минималка выпадет, то он не умрет. А если больше минималки, то умрет. 36, 51. А у него 43 хп. Вообще идеальные подсказки. Я не знаю. Вот мне игра в этом плане почти умер. Это проблема, но не наша. Он умрет, потому что у него будет горение. Он сгорит. 10% там от 50, сколько там у него было хп, не помню уже. Ну, 3 явно будет. 50 или 45 хп, не помню сколько он. А, ну можно посмотреть, кстати. Нажать на него и нажать сюда. И 55 хп, то есть у него 5 хп отнимется. Горение. 10%. Поэтому в защиту переходим. Защита помогает от, поможет нам от лучников урон перенести. Выдержать. Все, то есть они у нас выжили, если мы сейчас их добиваем, противника. А мы их, в принципе, добиваем, подходим в упор. Он уже все, он только в упор сможет сражаться. Подходим опять же своими вот вторым тиром. Поближе два экшн-поэта осталось и стреляем. 
Можно вообще ничего не делать. А, он не, под... он не подгорел. Ну, значит, добьем. А, добиваем, он ответку не успевает дать, потому что умирает. Все. В принципе, нормально. Виктори. Снова про какого-то Виктора говорят. Так, что там у нас стрим? Стрим, стрим, стрим идет у нас. Э, отлично. Я тут э, почему так рано начал стримить, потому что тестирую. Ну, как бы я давно уже не стримил. И вообще тут настроек много всяких новых сделал. Поэтому в основном на этот стрим, конечно, попадет, попадут единицы людей. Не только лишь для всех, но в записи я, конечно же, его оставлю. Итак, видите, да, у, у него какая-то галочка откуда-то появилась. Я не знаю, зачем и откуда, почему, но это, наверное, баг э, еще есть. Ну, не, не существенно, не критический. Вот они у нас галочки, тут все будут. Да-да, я никогда не беру, это регенерация вне боя. То есть ты по карте, когда бегаешь, у тебя повышенная регенерация, как быстро ты отхилишься. Вот это я, конечно же, возьму. Урон плюс 0. Что там? Ой. Плюс 5% получается урона, да? Да, плюс 5%. Нормальная тема. А, привет, привет. Как тебе эта игра? Так, возьмем. Ну, тут больше... На гоблинов, конечно, не стоит обращать внимание. О, броня. Я в Иодоре, не знаю, как вы, я в Иодоре всегда в этом, при этом выборе, там также <смех> выбирается прокачка, одно из двух. Здесь, кстати, может быть одно из трех, если мы там в какая-то неделя, как в героях неделя Грифона, да, или какого-нибудь там, неделя богатого торгов. Ну, я от балды говорю, конечно, таких нет недель, но вот каждую неделю что-то происходит. Интересно, у нас пока нету этого, конечно. Сейчас посмотрим, кстати. Я выбираю броню, бронируюсь по максимуму, все, все, что только можно. Это очень хорошо спасает, если ты от оборонной тактики играешь. То бывают такие монстры, которым как бы на твое нападение наплевать. Так, что-то у нас новости какие-то. А, смотрим. Не играл, да, еще? Ну... Эта игра стопудово шедевр, и ее пропускать нельзя, если вы стратегии любите, особенно пошаговые. Теперь тихий лагерь усеян трупами гоблинов. Они несли и использовали некоторые из инструментов вашего хозяина, а также небольшое количество монет. В общем, перебили по ходу всех, блин, я не хотел. А, получили зато три э, ингредиента, причем два из ингредиентов такие неплохие глифы. Который, да, один из них можно даже вставить в какого-нибудь нашего гоблина. А, Игорь, трям-трям. А, берсерк. Вот это у нас применимо прямо на поле боя. Ну, это типа зелье, которое варится, да? Во время боя можно применять и использовать для хила. Но мы потеряем броню и получаем плюс 6 к урону в ближнем бою. Прикольная тема. Это у нас шаманы смогут. Шаманы гоблинские потом сами кастовать. Ну, это мы, разумеется, потом все будем перекрафчивать в эти глифы. Этот глиф, я даже не знаю, наверное, применим на кого-нибудь закинем. Все-таки добыча руды, чтобы они за один ход добывали. Сейчас все это дело объясню. Там надо, а, вот, допустим, 4 хода на добычу руды на глобальной карте. У нас у этого улучшенная добыча. То есть он считает 2 хода. А, ну, как... Один, два, два хода тратит на себя, берет. Если еще будут кто-то с вот такими глифами, то <coughs> можно за один ход, в общем, накопить этих... <coughs> Не могу объяснить. Это все складывается, суммируется. Уменьшает количество ходов на добычу. Так, лессер. Это у нас что у нас? Кровотечение вызывает? Ну, это возможность вызвать кровотечение, да? Что-то не помню. Давайте переведем для того, чтобы я не наврал. То есть мы можем вставить своего юнита. А, наносит 6% от максимального здоровья в виде физического урона за стек... А, за каждый стек кровотечения в начале хода юнитов. Игнорирует всю броню цели. Не действует на нежить эфирных или конструктов. 
Да, это сумер... Ну, с каким шансом оно... Вызывает кровотечение, я не помню. Неужели со стопроцентным? Чем больше физики, тем меньше шанс, что мы... Ну, физической защиты вот этой брони, армор, тем меньше шанс, что мы его заразим этим кровотечением. Заразим. Вызовем у него кровотечение. Короче, 5 золота получили, ладно. О, нет, походу кто-то остался. Смотрите, кто-то еще -то там что-то говорит. Когда вы поворачиваетесь, чтобы уйти из-за одной из грязных палаток, появляется несколько гоблинов. О, остались, ну ты мои маленькие, хорошенькие. Они, правда, потом все равно все город мы этот убьем. Но это я немножко спойлерю. Нет мне прощения. Один из них, из гоблинов, в капюшоне из рваной шелковой ткани. Запомним это, нам это важно знать. На самом деле нет. Возбужденно машет вам рукой. Игорь, окей, убедил, пошел скачивать бесплатную пробную версию. Правильно все. Так, что бы не скачать, не поиграть. Так, Комарин, если тебе понравилось, то, наверное, тоже буду. Твои стримы меня на Тея подсадили, гайды твои смотрели. О, вот, если тебе Тея понравилось, то тебе это точно зайдет. Единственное, игру, минус тут язык английский. Но очень помогает елочка. Если не знаете, что такое, вбейте в Google, узнаете. Очень легко скачивается, ставится и вообще... Единственное, full screen надо эту игру делать э, в режим full screen, а, чтобы елочка срабатывала. Итак, возбужденный машет вам рукой. Пусть будет так. Ты, я тебя помню, ты один из учеников мастера, да? Мы служим хозяину. Не то, что эти... Короче, как ты их отматерил, он многозначительно плюет на мертвых гоблинов. А, поклонившись, он добавляет, мы обслуживаем а, вас сейчас. Мы будем служить вам, да? Вы даете нам блеск, мы боремся за вас. Показывает вам... Где, покажем вам, где лежат, короче, барские вещи остальные. Хорошо, показывай нам. Так, ну, гоблин, тут... Не, сам не буду переводить. Гоблины указывают на две стопки сундуков и мешков недалеко от того места, где вы стоите. Все-таки елочка быстрее, чем я переводит, поэтому я, наверное, елочкой буду... Обленюсь совсем, английский забуду. Let's go, соберем это. Здесь, здесь и... Все. Лагерь теперь наш, теперь этот лагерь, вот, мы его выделили, позволяет нанимать гоблинов когда находится внутри вашего домена. Домен это вот синяя граница. Когда мы замком перелетим куда-нибудь, он выйдет из-под нашего домена. Если мы приземлимся где-то вдалеке, да. Но домены могут ставить еще и герои. Пока у нас их нету, но они будут. Вот смотрите, я выделил отряд. Вот здесь вот еще стек под лидера. Ну, героя. А герой или последователь. Ну, в общем, ученик. Наш уже ученик. ХПшечек у нас не так уж много, в новую битву ввязываться не очень-то круто, поэтому, наверное, не очень-то будем. Теперь у нас появился еще один вот слотик, здесь мы можем нанимать новых юнитов. Сразу рекомендую играть вторыми тирами, чем больше тир, тем лучше. Все, тут это все, остальное все фигня. Тут прям тиры жестко решают. Гоблинов будем брать один стек, сделаем, будем стараться его, чтобы он выжил. Потом, когда появится третий тир, мы третий тир будем набирать основной армии и гоблинов передадим во вторую армию. Будем играть там двумя-тремя армиями, в зависимости от количества наших лидеров. На самом деле тут не так много армий нужно будет. И привязываешься, когда к одной армии, то... Ну, в общем, то, то же самое, что в Эодор. Вот там... Одна, две армии интересно, три, четыре уже немножко сложно, но выгодно играть, да. Ну, здесь та же самая система, в зависимости от ваших возможностей. Так, теперь нам надо это все залутать и, главное, выжить при этом. Давайте, наверное... Вот, вот этот я не помню, он будет срываться или нет. Точнее, как не помню, я не знаю при этом уровне сложности, будет он на нас срываться или нет. Надеюсь, что не будет, поэтому пошлем туда... Так как я точно не знаю, пошлем туда одного фулового. 
Когда на тебя нападают, можно отступить, но ты потеряешь 33% хп. Ой, 50% хп. На следующий ход у тебя будет реген, то есть часть хп от, от регенится, да, там. Если на тебя снова напали, у тебя еще будет шанс выжить, то есть с тебя снова 50% хп срежется от максимального значения, у тебя останется мало. И если на тебя третий раз нападут, то ты точно сдохнешь, ты уже не отступишь. Ну, да, и даже если отступишь, все равно сдохнешь. Таким образом можно, конечно, юнит лишиться. Это не очень, не очень хорошо будет. Ну, этими сюда пока побежим. Можно вместе побежать. Без разведки, без всякой. Территория не генерируется заново никогда. Всегда я начинал, по-моему, даже прямо тут. Всегда. Нет, по-моему, один раз левее начал, что ли. Или кажется мне. Ну, территория мне очень знакома. Я два или три раза начинал в болотах. Два, по-моему. И, в принципе, все одно и то же. Всегда. Итак, это у нас изучается. Гоблин, шаман у нас производится. Тут воины второго тира, которыми будем играть. Эти у нас будут либо разведчиками, либо добытчиками. Вот у него есть возможность вот добывать руду. Им потом, может быть, глиф тоже ставим. Но, блин, у них хп мало. Вот он. Добыча руды тоже. Шансы на 50 на 50. Наложит, не наложит. Так, что-то я чатик не замечаю. Надо как-то монитор, наверное, поближе еще пододвинуть. Ну ладно, это потом сделаю вне стрима. Так, ладно. В принципе, тут ходы будут чикаться очень быстро. Тут нет как в ты такого, что ой, а вдруг я что-то забыл, знаете, там еду скрафтить. Или там еще что-то. Ох, вот это тоже хорошо этим игра. Тут нам все подсказывают, все наказывают. Привет. Когда будет русификатор? Понятия не имею. Я без русификатора, в принципе, играю комфортно, благодаря елочке. Так что елочку скачивай, начинай играть. Я не думаю, что мы его дождемся, русификатора, в ближайшее время. Хотя, чем черт не шутит. Видишь, в чем проблема русификатора? <смех> ну, ты как бы в курсе необычной ситуации с русским языком сейчас у игроделов. Они не хотят русифицировать, потому что боятся получить санкции в свой адрес компании. Так что официально вряд ли получишь, если только переведут э ребята, ну, то есть фанаты, фанатский перевод. Так что думай сам. Ждать тебе или начинать играть сейчас. В принципе, возможность, возможность у тебя уже есть. Так, ну вроде не напал, но я думаю, не нападет. Так что лутаем, 10 золота. А, вот что я, да, забыл посмотреть. Мы, наверное, могли уже что-то начать крафтить. Нет, не могли. Вот теперь можем. Строим сразу воркшоп. Производить монстров мы бесплатно производим. Мы только тратим ходы и слот занимаем. То есть, я к чему? Этим тоже можно будет пользоваться. Чуть позже, наверное, я вам покажу как. Если мы монстров не щадим своих, ну, то есть не перезагружаем битвы, тут можно сохраняться, загружаться. Я не буду, наверное, буду стараться не загружаться. Не знаю, как пойдет. Вообще, хочу вообще не загружаться. Есть, есть быстрое сохранение в 5 Очень хорошая тема Я люблю это в играх Как обычно, в общем Когда... Так Есть возможность использовать это каким образом То есть у нас будет слотов все больше и больше Со временем И постоянно подготавливать э, монстров На замену Если у нас видим, что монстры живые Сбрасывать и готовить сразу нового да, Ну и... Разумеется, три слота, допустим, каждого в разное время начинать производить. Это позволит нам во время потери персонажа не ждать 5 ходов, пока он сделается, да, а сразу же, там, сколько-то, через два хода, через один ход получить замену и его, им пополнить свою армию. Армии здесь ограничиваются э, пятью, в начале пятью персонажами, то есть лидер, герой, э, или там, ну, просто лидер, короче. И 4 его монстра. Но в зависимости от прокачки башни, башню мы будем прокачивать. И сможем получить э, еще 2 слота. 
под наших монстров, по-моему, два. Вот здесь нам пока не рисуют, но в будущем нарисуют все это дело, подскажут. Так, куда мы пошлем гоблинов? Давайте, наверное, все-таки разделимся и поисследуем. <гас> так, уходим отсюда. Ну, что я испугался? Тут второго тира монстр. Один и второго тира монстр второй. Вот эти хорошие джевелины. Ребята, они мне нравятся. Их можно подготавливать будет. Мы сможем подготавливать гоблинов и орков. Вот этих, к сожалению, не сможем. Василиск. Мощная хрень. Ну как, относительно нашего текущего положения, мощная хрень. Да даже шаманами гоблинами не очень будет легко убивать. Потери будут. Они бегают. Бегают, стараются на башню напасть. Защищаясь в башне, мы получаем небольшой бонус. Ну, или на своей территории, когда мы деремся, тоже получаем бонус. Даже покажу сейчас вам этот самый бонус. Ваш домейн. Плюс одна защита. Короче, любая. <coughs> против любого урона. Плюс единичка. И плюс два урона. Тоже любого мы наносим. Да? В принципе, на начальных стадиях очень даже хорошая тема. Что за елочка? В гугле посмотри, там мне тоже рассказали вот так вот на стриме, пользуйся типа елочкой в теечке. Я забил, в гугле поискал, в принципе все довольно легко ищется, ставится и работает. Я думал будет сложнее, но на самом деле все очень просто сделано. Так что в гугле, я даже ссылку не стал к стриму прикреплять на елочку, я знал, что про него будут спрашивать. Так, здесь у нас охраняется, это мы не скоро выбьем, золотая шахта здесь как видите, монстров 6 штук. А мы пока четверых можем только таскать. И причем очень долго будем крафтить. Ладно. А, вот это мы захватить пока не можем никак. Можем пока бегать, исследовать и лутать, что плохо лежит. А, но далеко я вам отбегать не советую, потому что скоро появится башня, из которой будет противник тоже убежать и лутать нас. Так, мы нашли территорию, <къем> независимый город, так скажем. А, в Тычке это вот обычный город, да, поселение, с которым мы можем квесты, в котором мы можем <къем> торговать а, и получать персонажей. Здесь та же самая система, вообще один в один, в зависимости от лояльности, репутации, которую мы зарабатываем. А, ну, в общем, здесь просто выполняешь два квеста или убиваешь рядом монстров, рядом с этим городом, и у тебя репутация растет. Итак, что я, я же перевел, уже взял, сбросил. Так, давайте почитаем, что нам пишут. Жители Аргаша. Аргаш это вот этот самый город, который мы нашли. Город государства. Единственного известного поселения орков на западе Фиары, какая-то Фиара, живут в отдаленных и суровых условиях. Несмотря на постоянные угрозы со стороны человеческих войск с севера и монстр, монстров с юга. Так, запомнили, да, у нас люди на севере, а кстати так оно и есть по карте. На севере монстры. Ой, на юге монстры, что за монстры на юге? На юге там вода. А, ну через океан, если только там куда-то там. Или он совсем рядом имеет в виду вот этих монстров, которые рядом, рядом находятся. Не знаю, на юге тут чисто океан, который оббегать там вечность целую. Ну, можно, конечно, по океану плавать, но тут я не видел, чтобы особо монстры по океану плавали. В течке этого побольше. Так, мы тоже можем, кстати, по океану плавать. Но там скорость передвижения очень дико низкая. Поскольку поселение все еще строится, орки могут торговать со случайным торговым, торговцем столь необходимыми припасами и оружием. Замечательно. Вот он, оргаш. Пока у нас репутация не очень. Вот заполняться будет индикатор. Вот сверху над ними. Вот здесь. А, они нам могут давать только первое задание. И больше, по-моему, вообще ничего с ним нельзя делать. Так, а вот это у нас бродячие монстры. Это у нас третий тир. Ой, второй тир. Три персонажа второго тира в общем огребем мы от них мам не горю надо уйти из их диапазона обзора попробуем вот так раз два три то есть 
Вот радиус обзора, по-моему, три клетки как раз у персонажа, у любого. Ну, если у нас мы не качаем. Опять же, тут все упирается если. То есть, если мы не прокачали орку рейдеру, например, есть орк такой же на варге верхом. Вот у него бывает, выпадает во время прокачки возможность видеть на один стек дальше. Ну, ой, на один гекс дальше. Ну, у этих я не думаю, что вообще такая возможность есть. Хотя можно посмотреть по свойствам. Первый уровень. Вот здесь можно. Здесь, кстати, радиус обзора не пишется. Но тут, если прикол этих нету, скиллов этих. Тут все первого уровня у них ни у кого не может быть, потому что на первом уровне ни у кого нет. Даже у рейдеров, по-моему. Хотя могу ошибаться. Отсюда мы тоже убегаем. Раз, два, три. Видите? Вот я его раз, два, три, я его увидел, потому что стал на этот радиус. Он меня тоже сейчас видит, но если я выйду, то он меня уже не увидит. Главное, как в тычке заканчивать свой ход. <coughs> вот здесь на, на лес тратят 2, 2 единицы хода, если у тебя персонаж не умеет по лесам ходить. Если умеет, то единичку. То есть, если я сюда, сюда сейчас стану, а здесь монстр стоит, ну, хотя здесь ну, где-нибудь, кор короче, стоит, то он нас увидит и убьет. Но у нас хп, в принципе, есть. Так. Вот эти, по-моему, охранники, они вряд ли уйдут. Смотрите, прикол еще, что мне в этой игре нравится. Помните, в тычке мы не замечали, чтобы воины друг с другом дрались. Здесь они дерутся. То есть разные фракции друг с другом прекрасно дерутся. Вот появляются вот такие вот штуки. То есть хп рваная, да? Здесь у нас все второго тира. Убивать их будет. Прям, прям будем, я не знаю как. Как-то будем, наверное. Не за что, не за что. Так, как-нибудь убьем. Так, ну и этим куда-нибудь сюда побежали. Этим бы вообще отхилиться. Стоя в своей э, цитадели, мы получаем плюс 100% к хилу. Есть плюс 50 на разных объектах, которые мы захватили. По-моему, обязательно захватить. Хреново знает, вот тут не написано, обязательно или не обязательно. Я обычно на это вообще внимания не обращаю, они как-то сами хилятся, и вроде все нормально происходит. Ну давайте в башню заведем на всякий случай, пусть здесь один ход посидит. Вот это один ход, ну как в цивилизации, ой, да, в цивилизации. То есть можно подождать, а можно усыпить. Тоже удобная штука, давайте подождем, один ход потом посмотрим, отхилится он или не отхилится. Так, все, вроде бы. Проверяем, можем ли мы что-то строить. Нет, мы ничего не можем. 25 кристалл. След... Каждое последующее здание того же типа, да, оно стоит дороже. В два раза. Или, наверное, не в два раза, а ровно настолько, сколько стоило первое. Потому что первое у меня, по-моему, 45 золота, да, было. Следующее 90, следующее будет 135, по-моему. Вот, кажется, так, такая система, ну, если кому интересно. Мы можем построить только одну комнату сейчас. Пока башня не апгрейдим до второго этажа, да, мы на втором этаже ничего не построим. Л логично. Кэп логично. Так, скоро скрафтим свой первый глиф. Точнее, свой первый скрафченный глиф. Так-то у нас глифы есть, но пока я их никому отдавать не хочу. Так, произошло какое-то событие. Давайте почитаем. Ну, тут круг... Сейчас на нас будет наезжать. Каковы наши следующие шаги? Разрушение башни нашего хозяина должно означать, что он раскрыл что-то из тайн все огня. Вот здесь нормально переведено. Который круг яростно охраняет. Вы можете восстановить содержимое его гримуара, но его башню тоже нужно восстанавливать. Если... За его исчезновением стоит круг. Мы пока не знаем, но как бы 99% наши намеки указывают на круг. Вы должны ожидать, что они придут и за вами. Может быть, они уже знают о вашем существовании, да, так скажем. Я не позволю им остановить меня. Что за круг? Можно, конечно, изучить, что за круг, но я вам... И так уже все рассказал. Ребята, которые подчинили себе все огонь и не дают конкурентам тоже подчинять. Все огонь позволяет добывать все ресурсы. Ну, то есть тот, кто владеет все огнем, владеет миром. 
экономика чистая. Тщательно осмотрев лабораторию своего хозяина, вы не, на, не находите ничего, кроме пустых флаконов и контейнеров, которые, как и все остальное, были обысканы. То есть обворованы, да? Опустошены. Это точно не работа гоблинов. Вы можете разглядеть следы телеги, ведущие к ближайшей деревне, которую вы проезжали по пути сюда. Жители деревни разграбили и башню после того, как она была заброшена. А, ну короче, и жители деревни... Короче, круг пришел, разграбил башню, потом пришли гоблины и тоже разграбили, что осталось. Ну, плохие гоблины, понятно. Так, я полагаю, я должен зарегистрироваться. Короче, за... прочекать всю эту тему. А, вот она, деревня. Не гоблины, это людская деревня. А, так я вам наврал. С гоблинами ничего не случится, расслабьтесь. И значит, я вам не спойлерил, все нормально. Так, вот мы скрафтили свой первый глиф. И подсказки сразу ушли. Но в рецептуру добавился один из глифов. То есть, здесь не показано, как его крафтить. Здесь показано, из чего мы его крафтили, да? Из какого базы. Это основа. А это ингредиенты. В ингредиенты тоже можно основу пихать. Ингредиенты здесь по, бара по барабану. Главное здесь вот. А, то есть, сколько, какого цвета нуж нужны... А, как же это называется, хрень-то? Не знаю я, как эта хрень называется. Короче, трешки вот эти вот. Здесь одна трешка оранжевая. Я не знаю, как назвать. И подсказывайте в чате, как вы думаете правильно назвать. В общем, эссенция, да, так скажем, как если из и брать. Но это целиком. Должно все три заняты быть. Три точки. Три точки, это, допустим, одна эссенция, да. Три эссенции, это вот три оранжевых вот этих вот будет полоски здесь. Ну, не знаю, в общем, тут пока с языком надо это дело обдумывать. В любом случае, сейчас мы больше ничего крафтить не можем, у нас нет основы. Основу надо добывать. Добывать у нас есть кем, но негде пока. Не с чего. Так, дальше точка у нас здесь горит, тоже давайте зайдем посмотрим. Мы изучили с вами первую помощь. Теперь мы можем хилить свои войска. Это магическая регенерация, она регенерирует всех. И нежить, и жить. И, в общем, конструкты, я так полагаю, все что угодно, но на следующий день. Плюс 25. Что значит плюс 25? Плюс 25 хп, наверное, прям. Или 25 процентов тут имеется в виду. по наверное, хп все-таки. Константа. Так, дальше. У нас открылась страничка одна, видите, горит. Не здесь открылась, а вот где-то она в случайном образе, месте может случайно открыться заклинание. Мы не знаем где, и у меня всегда все по-разному. А... О, а это, по-моему, то же самое, что нам нужно будет. Заклинание. Это заклинание вселяет в любого человека ощущение камней и земли равное сам... А, нет, самому дворфов. Ну, самому опытному дворов. Превращая восхождение по горному склону в простую прогулку. А, нет, это бродить по этим, по горам. То есть это как у одного из наших персонажей, сейчас я вам покажу. Вот. Второго тира, да, вот у него можно уже отсюда видеть, что он по... значок горы такой. Вот он по горам ходит со скоростью 1. А другие вообще не ходят по горам. Может передвигаться по... Горам и пещерам. Клифс. Пещеры же, по-моему, не помню. Ну, в общем. Может, по холмам. По холмам, наверное, и горам. По холмам другие персонажи могут передвигаться. Хотя я не помню, что за холмы. Кора точно знаю, по которым никто не может, кроме вот таких или летающих. Ну, неважно. Короче, это заклинание на перемещение. Им можно его посадить на нашего персонажа, допустим, закастовать, и он всю игру будет э, на нем висеть эта черта. Но мы эту черту можем как в Варлоке отключать. У нас активные заклинания вот здесь вот появятся, и мы можем также на крестик нажимать и сбрасывать. 
То есть можно закастовать, что-то там подняться куда-то, да, и сбросить, чтобы не тратилось мана. Тратится мана на поддержание любого заклинания, точно так же, как в Варлоке. Так, вот новая страница, вот он, самое хождение по горам, да, исследовать можно заклинание. Это то, что мы исследовали, первую помощь. Так, следующий, наверное, виспа с вами исследуем. Вот эти мне не нужны заклинания. В принципе, этот нам точно пригодится. По квесту он нам нужен будет, поэтому исследуем. Хотя вот я не знаю, может быть он стартует появление магического башни, круга, которая нам бы лучше бы попозже появилась, потому что у нас вообще пока монстров нету кем отбиваться. Нормальных, сильных я имею в виду. Давайте, наверное, в Аргаш зайдем, попробуем там немножечко базовая скорость передвижения стоит 1 стоит 2 то есть, если задержать указатель мыши то что-то появляется да тоже хорошая штука ну будем как в течке стараться передвигаться не так как нам показывают а так как э, выгодно для разведки о кстати во вот эта штука хорошая ой как хорошо что я ее нашел только я не помню, охраняется она или нет. Это лидер. А, тут же этот засранец стоит. Тут бы нам бы до лидера добежать. Это вот этот вот. Раз, два, три. Здесь нас он уже не увидит. Чуть-чуть облута... э, осмотрим местность текущую. Будем аккуратно. Тут э, квесты, кстати, как в ты, тоже пошагово, если передвигаться, то есть шанс срабатывания какого-нибудь события. Но э, здесь нет событий, которые позволяют тебе <laughs> что-то какую-то халяву грести. То есть э, как-то вот шагать вот по одной клеточке особо... Нет, я не думаю, что есть смысл. Особенно людьми, которые по одиночке ходят, чаще срабатывают события, которые надо там кого-то завалить прямо сейчас. А у тебя, допустим, один персонаж, которым ты никого, конечно же, не завалишь. Итак, подошли мы к Аргашу. Здесь вроде противников нету в радиусе. Нюха. Все, у нас есть варианты вот всякие разные. Видите, вот это все закрыто. Слейв маркет, маркет, то есть это рабов, рынок рабов. Если вы помните, то в тычке они слабы, ослабленные рабы были там. Раб эльфов Ослабленный был Что-то еще кто-то, я не помню Что там за рабы были вообще у нас Ой, вообще не помню уже Тречку, как хорошо, что я ее забыл Ну, в, в плане того, что можно уже опять начать играть Вот, но они Это как обычные юниты, но ослабленные Тут третий тир, вот Второй тир продается, можно купить Но, когда мы получим С вами репутацию Вот, недостаточно репутации Здесь мы сможем нанять Вот это вот, нанять А, не, кого я гоню-то? Это не третий тир, это уровень репутации нужен Третий или второй Извините, вот, блин, заболтался вообще, что попал, наговорил Вот он, пока у нас первый уровень репутации Когда будет второй, хрен его знает Ну, вряд ли 200, да? Сейчас 16 из 200 ну вот это точно не 200 вот это, вот это скорее всего 200 Так что в общем будем качать Потихоньку репутацию и покупать Здесь Так давайте посмотрим какого они ранга Можно посмотреть инспект нажать Да третьего тира Ну все таки то, с тиром то я угадал Это третьего тира это второго тира А вот здесь тоже третьего Наверху А здесь просто ресурсы Тут не монстры Ресурс, который тоже можно будет использовать. Обновляется магазин раз в неделю. Но, по-моему, вот этот не обновляется вообще. Это у нас следующий воин, который мы будем пользоваться, если никого другого не найдем. Третий тир. Орки-шаманы. И они сразу могут призывать паучков. Причем не одного, а целых двух. Потому что у него вот фокус это запас, так скажем, маны. Которую можно потратить за один бой За один бой Она восстанавливается после боя ну Каждый бой разная ну, Заново восстанавливается То есть мы сможем двух спайдеров призвать Одним 
одним воином. А этих воинов мы можем 4 штуки набрать. 4 на 2, 8. Плюс прокачка. Если мы прокачиваемся, там мы можем, во-первых, новых самонеров а, здесь а, изучить призыв. Там демонов, по-моему, я еще изучал. Они помощнее пауков. А, и прокачать себе фокус. Количество очков фокуса, то есть магии, да, маны. То есть больше, допустим, уже будем призывать не двух пауков, а, допустим, трех демонов. Каждый. 3 на 4, даже если на 4, то это уже 12. Это дополнительных монстров. В общем, тут тупо с амонерами можно давить прям все. Обставиться ими, чтобы тебя никто не трогал. Бросить их на лучников, чтобы лучники не могли в тебя стрелять. И все, ты бессмертен. Тебе даже хилиться не надо. Но это дело очень долгое. Нам надо сначала репутацию заслужить. А чтобы ее заслужить, у ребят... Ай, нам надо выполнить квесты. Квест, конечно, интересный, но как бы добежал до одной точки, кого-то там завалил или какую-то задачку там решил. Ну, как бы задачки такие, либо ману потратить, либо золото потратить, либо поговорить, выбрать правильные варианты ответов. Вот. В тот момент, когда вы вошли в город, который вы не помните ни на одной карте, вы можете сказать, что он не похож на города Хаймарка. Сначала по разбросанному вокруг щебню вы думаете, что он разрушен, но вскоре понимаете, что это строительные работы. Кругом орки, они расчищают тропы и размечают дороги, строят из щебня дома и что-то похожее на таверну. Как из щебня можно дома построить? С цементом, походу, да? Не знаю. Наверное, какие-то деревянные каркасы делают туда с цементом щебень намешивают, заливают, и он твердеет. Ну, в принципе, наверное, так. Вы никогда не слышали о борках, которые так пускают корни. Ну, вообще, мы а, здесь, в этом мире, орки это не... Это кочующие племена. Вот. Как, приблизительно, как голубые орки в Теечке. Ну, или синие орки. Б Blue орк. Помните, да? А, в общем... Поэтому для этого мира это необычно, что они город вдруг решили осесть. Что за хрень? Давайте осмотримся. Давай, давай, елочка, прогружайся. Вы оказываетесь в тихом уголке города. Здесь орки работают над внешними стенами. Так... Одна из стен, короче, выше 10 футов. Дальше похоже, что строители все еще обсуждают, как лучше построить прочный фундамент. Когда вы оглядываетесь, вы увидите груду инструментов оружия, только что оставленных на улице. Один из предметов в куче кажется вам э, очень богато украшенным, хотя и довольно старым. Исследуйте возможный артефакт или спросите, кто же здесь главный. М -м, давайте, наверное, исследуем. Опа. Надеюсь, мне это боком не, не вылится. Я раньше не исследовал этот артефакт, я боялся испортить отношения. Пока все орки заняты, вы тихо говорите члену вашей компании, вашего отряда, а у нас тут всего один. Сам себе. Короче, ну это демон, что с него взять, у него раздвоение личности, сам с собой разговаривает. Тихо говорите члену вашего отряда, собрать то, что привлекло ваше внимание. Как вы и подозревали, вы чувствуете гул магии, когда она приближается к вам. Не она, а, ну, в общем, вещь, когда вещь приближается к вам. А, как кто-то позволил этому артефакту быть небрежно выброшенным? Выше вашего понимания, выше вашего понимания. Значит, ты маг? Грубый голос за спиной заставляет вас обернуться. Два орка, мужчина и женщина, слезли со стены и теперь смотрят на вас с подозрительным выражением лица. Подозрительно, короче, на нас смотрят. М -м, смотрят на вас с подозрением, вот. Когда вы даете сигнал положить артефакт, мужчина машет рукой. Дер держи, говорит он. Сейчас у нас более высокие приоритеты. Ну, в общем, забирай. Спасибо. Это вы здесь главный? В общем, получили мы эту штуку. 
А можно ее, в принципе, кому-нибудь и навесить. Но это нам нужны воины ближнего боя. Фланговые атаки плюс 6 урона. Тут фланговые атаки, в общем, к персонажу, к противнику, можно подойти с трех сторон. Ой, с шести сторон. Три из них будут фланговые. То есть, как бы сбоку, да. С одного боку, с другого боку и сзади. А три другие атаки, как бы лицевые. То есть, на лицевые противник отвечает сразу. На фланговый он на первый удар не отвечает. Так. Я Торок. И это... А это Грун. Ну, это жена, короче, его походу. Продолжает первый орг. Мы предводители клана каменных взрывателей. Каменные взрыватели. Он оглядывает наполовину построенный город, а затем снова смотрит на вас, глядя на компанию за вашей спи спиной. Походу у него тоже это самое немножко с головой. Ну, то есть мы один... Одного персонажа привели. Так... Как и Грун. Ну и у Грун тоже с головой ни о чем. Это Аргаш. Аргаш город, говорит он. Добро пожаловать сюда, если вы пришли с миром. В противном случае мы не хотим сражаться с вами, но будем. Я никогда не слышал о клане, в общем, каменных взрывателей. Стоун Хиверы. Здесь перевел мне Google или как елочка. Я никогда не слышал о строительстве, ну, чтобы орки строили поселение. Это тут переведено так, что я даже не знаю, как вам это прочитать, чтобы понятно было. Это вооруженная сила предназначена для разных битв. Нет. Хрен его знает. Что это значит? Ну давайте это и нажмем. Ну, типа ваши воины предназначены для битвы же. Или что? Тогда зачем приносить его сюда? С ядом в голосе спрашивает Грун. Торок смеется. Она не ошибается, если спросит. Короче, вот здесь уже что-то какое-то это. Здесь нужно того, кто в английском хорошо шарит, чтобы нормально и адекватно перевести. Я вот не понимаю, если честно, что происходит. Западная гвардия уже много лет старается вытолкнуть нас из наших домов. А, ну он, наверное, сказал, что типа вы, ваше поселение выглядит довольно грозно. Ну, типа, может со себя постоять. Ну, зачем тогда такие ответы? Не, не понимаю. В общем, много на них уже нападают. Западная гвардия уже много лет старается изжить нас с этого места. Будет не первый раз, когда они посылают незнакомца, чтобы попытаться сделать то, что им не удалось. Ну, в общем, они думают, что мы пришли сюда для того, чтобы их э, выселить, выбить военным путем. Но если нет, то почему вы здесь? Торговать нанимать войско, оказать вам помощь, если, конечно, мы сможем. В общем, в любом случае, что бы мы ни выбрали, нам бы все одно и то же рассказали, я так понимаю. Грум громко смеется, рисуя пастой по другому камню. И выражение лица Торока показывает зубатое веселье. Когда он понимает, что вы говорите серьезно, он выглядит немного удрученным. Вы не думаете, что тут много читать? Это вот э, в основных квестах тут будешь читать. Дальше там, когда будешь играть в игру, у тебя будут либо повторяющиеся, где там мало текста, либо сюжетные, где, в принципе, тоже не так много страниц, как вот у нас сейчас. Но сюжетные реже, намного, ну, редко происходят квестовые. Тут одна есть генеральная квестовая линия, потом квестовая линия героя, отбившегося какого-то случайного, которого мы найдем, который даже не лидер, ну как, не наш ученик, а вот именно герой странствующий, вот он не сможет свой домен строить, но у него будет своя сюжетная линия, надо будет ее пройти. 
И вот одиночные квесты, которые вот по карте разбросаны. Будем там их решать буквально за 5 минут. Прочитав и нажав нужную, нужный вариант. То есть тут всего три вот, считай, линии. Это самое длинное в городах, да, походу, что-то общаться. В общем, он ржет, не, не верит, что мы пришли сюда торговать. Я поверю, когда увижу, говорит он, люди из клана Шторм до сих пор свирепствуют на этих землях, утверждая, что мы грабим. Но это соперничающий клан, напоминаю, это клан Взр каменных взрывателей <laughs> а вот есть клан шторма это орки тоже орки они свирепствуют на землю утверждая что мы грабим сжигаем и воруем когда все что мы делаем это защищаем наш дом и забираем то что они у нас украли теперь у них есть союзники так называемая новая чистота это фракция такая которые охотятся и на наших шаманов Пока они здесь, мы мало что можем сделать. Чего, чего уже не делаем. Чего? Ничего не понял. Тогда, возможно, мы сможем помочь а, сократить их число. Так, это мы по ходу фракцию сейчас будем выпиливать, да? Ну, фракция я громко сказал. Это мобы на определенных точках. Торг подозрительно смотрит на вас, снова ухмыляясь. Глядывая свой город, он кивает и чешет, чешет щеку. Ну ладно, кивает он. Ты маг, у тебя должна быть башня. Я пошлю всадников, чтобы найти тебя. Когда мы обнаружим их лагеря или украденные у нас ресурсы, предназначенные для строительства этого города. Благодарность, если ты что-нибудь найдешь магические... Ну, если ты найдешь какие-то магические ценности, вы сможете оставить их себе. Сейчас у нас другие приоритеты. Снова повторяет он про приоритеты. Про приоритеты у нас есть... Короче, мы принимаем сделку Всего самого наилучшего Вашему дому ну, Или вашим зданием, да Задание мы приняли Так, кстати, вот это я не читал, да Клан Сломанный Клык Теперь уже Сделал это место своим домом Хотя номинально этот регион принадлежит западной гвардии. Большие палатки и покрытые тростником хижины, окруженные прочным чистоколом, оставляют, составляют большую часть поселений. Странно, почему клан сломанный клык теперь, а не каменные взрыватели. Может они переименовались, когда заселили это место? Ладно, поехали. Репутация у нас не изменилась. На халяву нам не дали очков репутации. Но на следующий ход, наверное, у нас появятся точки интереса, которые нужно будет прийти и там выполнить какие-то задания, либо кого-то убить. Так, вот эту армию, если мы убьем, это, кстати, вот эта самая армия шторма орков, которые издеваются над Аргашем, над этим кланом. Их тут будет очень много. Вот, например, тоже они сидят. Оркс. Просто оркс. Так, ну а мы пойдем дальше на разведку. Я что-то тут засиделся прям конкретно. По дорогам тут скорость передвижения 1, по лесам 2 для него. Давайте, наверное, вот так вот пойдем. Так, так и так 2 будет, так что ну, вот так сюда. О! Есть что добыть. Это у нас... Кораб тут опять забыл Оскверненный адамантиум Жила Жила оскверненного адамантита Это самый ценный материал В Ну среди руды Так что нормально нашли Правда вот добыли и все и он исчез Но я же не зря брал nature Где она Вот она Здесь когда заклинание появится Посадить лес он, короче, садится, вот, вот в эту точку посадится. Надо, чтобы вокруг этой точки тоже леса были. И потом, после того, как лес появится, вот здесь появится заклинание превратить лес в камень. Ну, окаменение леса, грубо говоря, да. Ну, либо там не леса, там вот любого вот такого сельскохозяйственного вот такого черпака. 
Тут всего два ресурса бывает, два типа. Ну как, глобального типа ресурса, вида. Вот либо вот такой, где тут серп подкашивает солому какую-то, да, нарисовано. Либо вот руда какая-то, какая-то руда. Это тоже, вот можно серп превратить в руду. Благодаря нам. Только мы можем, только нашим заклинаниям. Из мастера, мастера земли. Итак, ну в принципе мы... Че, а че всеми вроде походили? А нет, еще один у нас. Что-то плохо отхилился. Давайте пусть еще посидит, похилится. Не хочу, чтобы он умер. Это тоже не до 100%. Но в принципе полута... Ой, поисследовать пока еще можно. Этот монстр закрепленный, он не будет нам мешать. Сделаем вот так. Иногда, заходя сюда, можно что-то получить. Эта локация раз в неделю позволяет нам летать. То есть и летать тоже до конца недели. Кстати, я хотел посмотреть, какая у нас неделя чего, но пока нет. Первая неделя всегда неделя ничего. Остальные все недели будут неделями чего-то. Так, ну что, рискнем еще один ход. Посмотрим. Дальше я, наверное, не пойду, иначе я назад уже не уведу. Если тут монстры, они нас убьют. Так, а это у нас что? Это у нас руины, да? Захваченные врагом. Сюда надо зайти. Ну как, заплыть или залететь. И тогда мы сможем... Вот, по горам он не идет вообще никак. Тогда мы сможем, победив противника распространив свой домен на эту территорию, зарабатывать вот эти вот ресурсы 10 дней. Довольно хорошая такая жилка. Но мы не знаем, что там за противник. Вот это квестовый противник, тут понятия не имеем. Но а, благодаря разработчикам тут никак в ты. То есть в ты ты уперся на кого рогом, попал, все, получай по щам. Здесь, если ты пришел, ты посмотрел кто, и можешь прийти потом и его убить. То есть тебе не обязательно драться. Но зато ты уже узнаешь, кто, что за противник. А, вроде как так здесь работает, вот довольно удобно. Так, ладно. Мы вроде на разведку всех отправили, все, end turn у нас горит. Там 25, по-моему, да, нам надо было, ладно, на всякий случай проверю. 25. Висп изучается. Летающий юнит, огонек такой. Хорошо. Так, ладно, идем дальше на разведку тут. Полностью отхилился. А, нет, 54 из 55. Ну, это уже, считай, нормально. Этот пока бегал, тоже отхилился, но у него было больше хп. Опа! Вот это противник. Второй тир, первый, 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 первый. Их 5 штук. Шаман, гоблин у нас еще крафтится. Так, мы сюда можем, туда-сюда можем еще сходить. Во, лут, кстати. Вот нам бы с этой стороны тогда пройти, как-то его залутать и отбежать обратно. Давайте попробуем так сделать. Если сможем. Снова назад. Ну, можем вообще, в принципе, рискнуть. У нас есть воз... две возможности, что он нас... на нас нападет, мы отступим. Может быть, сможем потом назад отбежать. Блин. Два раза подряд он на нас сможет напасть? Не помню. Проблема, что тут вот горы, если он нас сейчас сюда выбьет а сам здесь встанет, то мы потом все равно это не залутаем. Так что нет, наверное, давайте сюда пока. И тем попробуем потом туда. <coughs> Следующим. Мы, наверное, раз, два, три. Вот сюда встанем, приготовимся бежать и как-нибудь пробежим. Пропустим, пропустим ход. Так, здесь пойдем добудем. Пока маги круга не появились, надо... Постараться себе что-нибудь накрафтить. Угу. Противников вроде рядом нет. Давайте вот так еще сделаем. Там охраняется. Это тоже лутецкий. Тоже лут. 
Но под охраной. Тут у нас кто? Все второго тира. Кошмар. На харде не такой хард. Так, основ у нас нету. Крафтить пока ничего не можем. Применять заклинание. Тут единственное, что вот применять заклинание, чтобы применить, надо постоянно листать вот эту вот книгу. Тебе не показывают чисто готовых заклинаний. Ну как, не выскакивать. Тебе опять надо в этой книге знать, где что находится. Единственное, что тебя спасает, это то, что тут их мало. Не как в Варлоке, например. Ладно, нормально вроде поехали. Ой-ой-ой, 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 ой-ой-ой. Что происходит? Послание нашего хозяина говорилось об источнике вся огня, который он обнаружил недалеко отсюда. Теперь, когда вы обосновались в его башне, пора его искать. Вы жадно просматриваете его каракули в поисках намека на восхождение, на местонахождение источника. Он должен быть близко к башне, иначе ваш хозяин не устроил бы здесь свою обитель. В конце концов, вы находите место, указанное в ремуаре вашего хозяина. Это даже не в дне ходьбы от башни. Ну, менее чем в дне ходьбы. Но как получить доступ к все огню? Здесь нам сейчас рассказывают, что нужен висп. Как многие узнали своей беде ни один смертный не может прикоснуться к все огню не будучи поглощенным круг только недавно обнаружил как овладеть своей этой силой и они никому не открывают секрет но ваш учитель однажды описал свою теорию магического канала призвав эфирное существо для слияния с источником все огня и сохранив связь с ним после этого После того, как он был поглощен, вы сможете направить часть силы все огня в себя. С этим может справиться огонек, висп. Эфирное существо, часто используемое магами в качестве разведчиков или посыльных. Ну что ж, попробуем призвать этого огонька. Угу. Продолжение квеста у нас здесь, да? Охраняет его второй тир и первый тир. Вот это стандарт. Единственное, тут, наверное, прокачка различается. Вот видите, тут уже звезда. Какая тут броня первого уровня. Мили дэмэдж первого уровня. Вот видно, чем различаются. Так. Ну, вот эта зараза. Такая мерзопакостная. В общем, каждый раз, когда союзник погибает, она становится сильнее. Вот эта фигня. Вот он. Гнев природы. Добавляется две брони боевого духа. Ну или как? Ил power. Блин, забыл опять как. Переводится нормально. О, давайте, кстати, посмотрим елочкой. Как они тут will power переведут. Силы воли, точно. Две брони от силы воли и плюс одна броня обычная. И плюс три урона добавляется. Каждый раз, когда умирает союзник. Чаще всего он стоит позади, потому что он стрелок, а они воины ближнего боя. И их игнорировать как бы не очень хорошо, потому что урон у них такой хороший. Тут у них 19 урона. У этого 18 дальний бой, да? Как бы чуть меньше. Когда ты убиваешь, он становится сильнее на 3 единицы больше, да, и сразу 21. Еще одного убьешь, 24, ну и так далее, плюс броня растет. Вот это жопа, я первый раз, когда дрался, убил у всех этих, и этого не смог тупо запинать. Я либо брони пробить не мог, либо он меня раскидал чисто уродом. Ну, я про скилл не это не особо понял, как работает, но потом понял. Было не очень круто. Так, алтарь. Ну, это тоже добыча тупомана. 10 ходов. Тут то, что как-то называется, это вообще барабан. Нам надо будет еще сначала охранника вот этого убить, потом только этого. Так, ну, благо охранники не срываются, да? С сохраняемых мест. Это хорошо. Бродячего сначала убьем. Ну, бродячий тут никак в ТЭ. То есть, вы видите, да, он пока нас не видит, он не бежит. 
Это хорошо. Но вообще они путешествуют. Путешествуют, но не так. А, Риана, так скажем. Так, в тычке. Так, ну что, полет, наверное, возьмем. Есть полет. Появился значок здесь полета внизу. Теперь можно даже по горам летать. Но скорость передвижения все равно стоит э, 2. Что не очень-то круто. А хотя нет, смотри, один. А, по горам больше, чем один. По лесам один стало. Угу. Давай тогда вот так. О, никого нету нормально. Давай сюда. Сейчас попробуем вот таким макаром все это дело залутать. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Так, ну вот он противник. Раз, два, три. Вот сюда, если встанем, то он нас уже не увидит. Надеюсь, правда, тут монстров нету, иначе, иначе будет нас сейчас гонять. Лучше сюда завернем. Так. Нет, давай здесь остановимся. Тут сюда встану, если здесь монстры, то будет фейл. Пока безопасно. Хорошо. Так, что у нас здесь добывает? Вот еще три хода будет добывать. Нам бы союзников, которые тоже добывать умеют, тогда будет меньше ходов. Так, так, так. Что там со строительством? Давайте, наверное, построим уже. Ой. Стадии. Чтобы исследовать побыстрее. Два раза быстрее, я думаю, оно того стоит. Так, ну и следующий ход у нас, наконец-то, первый воин нормально появится. Лидера ему не надо. Ну, точнее, как у нас нет лидера. Казалось бы, вот этот лидер, но нет. Это просто тип, который бегает, добывает руду. И мы будем стараться его, чтобы он выжил. Можно, конечно, будет в случае опасности его присоединить к нашему войску, но его невыгодно использовать, потому что он не качается. Гоблин-шаман появился в нашей башне. Появляются монстры здесь, если занято, то рядом где-то. Первый появился, еще надо троих призвать. Иначе нам будет плохо. Вот пять ходов. Это уже очень долго. Но постараемся как-то что-то. Так, здесь все пучком. Этот пока еще летают, у нас седьмой день первой недели. По-моему, удрать мы не успеем. Десять золота нашли. Раз, два, раз, два, три. Так, это у нас сюда куда-то выбьет, да? И там может другой монстр напасть. Вот это не очень выгодно. Давайте, наверное, вот так сделаем. Пусть он нас выбивает куда-то сюда, и потом дальше летим. Тут можно будет снова флай взять. Видите, тут мерцает. То есть можно облутать. Тут потускнела иконка. Уже, то есть, взяли. Будет доступно в следующей неделе. Хотя у нас неделя. Я не знаю, сколько ровно через 7 дней, или вот реально прям на следующей неделе прям все разом обновляется. Сейчас это дело с вами посмотрим. Это я внимания пока не обращал. Так, ну-ка, ну-ка. Вот этих можно далеко, в принципе, отправлять. Они воины так себе. Опа, золотая жила. Золотая жила. Четыре противника. Опа, бродячий монстр. Это первый тир. Пауки, которые очень хорошо борются с дальнобойниками. Они за первый же ход боя сразу же прибегают к тебе и начинают тебя бить. Могут, точнее. Смотря какая территория. Так, он нас не видит. Не видит. Между нами три клетки. Здесь пока останемся. Так, 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 так. Этот пока у нас... Ничего мы им сделаем, ничего мы им не сделаем. А вот это я не посмотрел. Тут золотать-то можно или нет? 
Я тут, по-моему, охрана была, да? Да, да, была, была. Была, я все смотрел. М -м, можно, знаете, что сделать? Можно на разведку пока его отправить. Юнит на три клетки впереди себя видеть. А башня видит на одну клетку впереди своего домена. То есть, если мы сюда встанем, мы сможем на две клетки вперед смотреть. Если кто-то будет приближаться, мы его увидим. Вот этот не нападет, так что можно не бояться. Если сюда встанем, то сможем видеть даже дальше. Раз, два, три. Вот, вот эти три клетки дополнительно мы, мы видим сюда. Так что нормально. Можно вообще еще... Я как делал? Разведчиков бесплатных, когда у меня много было, вот этих гоблинов первых, их вначале там надавали прям кучу, если тут правильно с деревней гоблинов договориться. И когда к нам присоединяется бесплатно первый лидер, спойлер, у него тоже с собой два гоблина, по-моему, бесплатных первого тира нафиг не нужных и вот их можно в расставлять как разведчиков то есть вот э, приблизительно вот таким образом раз два три вот сюда вот допустим ставишь ты видишь и позади себя на три круга да и впереди себя на три круга ну то есть довольно хороший обзор чем он хорош тем что мы вовремя мы можем главного героя вернуть назад для защиты башни если там какая-нибудь хрень бежит то мы его вернули и эту хрень убили. А этот отступает в башню. Там, в принципе, разведчики у меня почти не умирали. Так скажем. Так, ну здесь, я думаю, можно сюда встать. Мы там уже разведывали. Да, давайте, наверное, попробуем. Хотя зачем я думаю. Так, попробуем, попробуем таким образом пока сыграть. Уже в золоте мы не вывозим. Потому что не добываем. Сейчас будем добывать, но будем добывать три вход. Это плохо. Надо будет где-то что-то лутать. То есть мы сейчас должны, в принципе, попытаться начать уже кого-то убивать. Искать себе цели самые слабые. Убивать будем двумя гоблинами и... Так, вот этим чертом... Это втрое, да? И еще одного можно взять, одного какого-нибудь, вот этого, одного из этих воинов можно будет взять. Это будет четверо. Четвером. На кого-то надо будет напасть. На кого-то на слабого. Вот на этих попробовать, что ли? Тут их, правда, пятеро. Слушай, вот тут четверо. Надо посмотреть, кто тут сидит. У нас как раз один ход есть. О, первого тира. Фигни летающие и стреляющие. Вот на них можно будет напасть. Аборт. То есть, отменить атаку. Прикольно, да? А, то есть, теперь мы знаем, кто тут. Правда, нам эта игра не сохраняет. Вот это плохо. Типа они там спрятались, они там в домике. Ладно, ждем 5 ходов, собираем армию, начинаем качаться. Так что ли? Ну как-то это капец долго. Пока ладно. Так, догнали нас бродячие эти монстры. Того, кто залутал там 10 золота. Отступаем. Сила, приблизительный расчет. Тут, кстати, тоже как в ТЭЧке, да? Ну, <coughs> довольно... Подожди. В течке просто черепа там. А здесь вот цифрами. Цифрами вообще круто. Неделя Аунира какого-то там. Кто бы ни был. Бог, наверное, какой-то. В общем, плюс 5 маны в день. 7 дней у нас мана капает. А нет, смотри-ка. <coughs> Че у меня с голосом? Давно не, столько не болтал. Восстановилось у нас там ресурс, который мы для полета брали. То есть на, следующ... на следующей неделе, а, при наступлении новой недели, обновляются полностью все ресурсы. Так, недалеко от своей башни вы замечаете фигуру в капюшоне, наблюдающую за вами из-за деревьев. Круг уже знает о твоем присутствии здесь. Опасность может быть ближе, чем вы ожидали. Мне нужно больше охранников. Но это я подозреваю, что это кто-то из круга наблюдает. Вы знаете, что местная милиция... Милиция. 
Ну, местные ополченцы держат сторожевую башню неподалеку. Может быть, вы получите помощь там. Пойти поговорить с ними. Бо, это в нашей территории, то есть с нее добываться будет. А, что там получается? Три золотых и три очков науки. Вход. 10 ходов эта башня будет стоять, а потом развалится. Как это логично объяснить? Я не знаю. Ну, типа, мы такие мародеры растащили. А, я же еще сюда не зашел. Оу. Оу, 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 оу. Тут вообще два охранника будет, как бы. А вот сюда мне надо будет зайти, да. О, тогда отменяется вот этот противник. Ой, вот этот противник. Мы начнем, наверное, вот отсюда, потом сюда. Я надеюсь, что до того, как мы сюда зайдем, квест не продолжится. Иначе будет больно. Так, сделали мы добычу золота. Три от комнат. Плюс три от комнат, минус два от юнитов. Изучили мы виспа. Теперь можем призвать. Он на содержание единичку требует маны. Это у нас, кстати, будет четвертым. Он, по-моему, второго уровня, висп, второго тира, я не помню. Тут мы посмотреть не можем, к сожалению. Ну, по-моему, второго. Давайте сразу призовем и глянем. Так, что у нас тут? Патигюэ. 80 очков, это что такое? А, замедление. Ну-ка, подожди. Давайте переведем. Когда корни хватают из воды, да, замедление. Замедление противника. Ну, такое себе. Не буду я это изучать. Давайте что-нибудь другое изучим. 20-40. Так, давайте вот эту за 20 исследуем. То, что быстро. То, что надо, нету. Поэтому будем исследовать то, что быстро исследовать. Чтобы новое заклинание появилось. Так, а этого пока на разведку, да? А, там какие-то хрена... Да-да-да. Черти гуляют. Так, если я сюда встану, то он меня не достанет. Да, вот сюда можно встать. Все, и здесь спим. Одного разведчика поставил, ну как... Временного разведчика. Этого у нас отбили даже из зоны видимости. Но э, есть прикол. У противников они догоняют. Они вот кого-то начали бить. И они пытаются его догнать и добить. Это довольно таки... О, кстати. Лут. Я вижу лут. Одеваем крылья и полетели. Ему-то придется бежать. Ну, хотя, что придется, он по дорогам побежит. Опа, кого-то мы нашли. Это, по-моему, прям реальный э, противник наш. Аналогичный Верховный Маг. Группа, которую мы заметили, несет знамя одного из магов круга. Его украшает изображение... А, я так понимаю, все наши противники, все маги круга. М -м, наверное, так. А, знамя... Украшает изображение большой белой арфы, на которой играет женщина Барт, которая как бы состоит из множества людей всех полов. У ее ног танцуют люди, как живые, так и мертвые, на горе костей. Теневые фигуры словно движутся в складках знамени, танцуя вокруг него. Какой сложный дизайн. Дамочка какая-то. Я с ней такой не встречался пока еще. С ароматом теплого летнего дождя перед вами появляется призрак женщины в мантии с развивающимися рыжими волосами и завораживающими глазами. Она приветствует вас шутливым поклоном. Значит, вы тот новый маг, о котором все суетятся. Я певица. Инна певица. Будем так ее называть. Рада наконец познакомиться с вами. Такой Неожиданно теплый прием. Это мы так отвечаем. Я-то думал, круг магов меня сразу порвет на части. А тут оно, вон оно как оказалось. 
Она подавляет небольшой смешок. Ого, вы найдете меня гораздо-гораздо более сговорчивее, чем других, уверяю вас. Должна сказать, я впечатлена тем, как далеко вы уже продвинулись в одиночку, но я уверена, что вы могли бы использ... мы могли бы использовать друг друга, чтобы помочь справляться с трудностями, стоящими перед нами. Так что ли? Кто знает, если мы узнаем друг друга действительно поближе, может быть, я смогу научить вас кое-чему. Просто встреча со мной должна быть... Должно быть, уже вдохновляет. Просто встреча со мной. Такая девочка. А, так, это, безусловно, заманчиво. Я не могу сказать, что я впечатлен. Я благодарю вас за ваше любезное предложение. Ну, давайте, наверное, так. Поблагодарим. Она хихикает, и вы кланяетесь. А, вы клянетесь, что слышите звон маленьких колокольчиков. Что ж, немного вежливости с дамой никогда не помешает. По крайней мере, вы знаете, как себя вести. Я уверен, что мы сможем... А, что мы с тобой будем чаще видеться в будущем. Это было очень приятно. Короче, она нас похвалила, что мы знаем, как с женщинами разговаривать. Крутяк, наконец-то, хоть кто-то оценил. Так, с этими словами исчезает ее образ и остается только ароматный воздух летнего дождя и цветов. Это было не то, что я ожидал. Не то, на что я рассчитывал. Короче, у нее, походу, люди, да? Так, она влавствует над людьми. Это второго тира менталист, второго тира лебарчик. Mortal Human. Смертный человек бронированный. Смертный человек а, заклинатель. Просто его армия. Кстати, она охраняет лут. И он у нас здесь должен появиться во фракциях. Вот она, Инна Заклинатель. Кстати, нифига себе, у нас репутация-то с ней какая высокая. Надо срочно к ее городу идти. Вдруг там можно что-то как-то торговать. Как наймем, наймем этих всяких второго, третьего тира типов. Так, вот эту вот хорошую штуку нашли синенькую. Ой, ой. Ну, в общем, на разных локациях разные, блин, туман, что ли, так скажем. Здесь вот светло, а здесь уже темнеет, потому что тут какие-то болота страшные. Но тут тоже вон лут, поэтому как бы туда, наверное, пойдем. Опасно двигаться, но попробуем. Не, нормально все. Так, это мы закроем. Давайте посмотрим, что там еще есть. Пойдем дальше, наверное, исследовать. По кругу. Это думается мне охранник, но я не уверен. Проверим, охранник или не охранник на своей шкуре. Так, крафтить я не могу. О! Так, а тех монстров надо убивать и на них качаться. Так, этот оказывается не охранник все-таки. Отступили, убежали. О, замечательно. Вот это основа. То есть теперь мы сможем дальше крафтить глифы свои. Рецепты все уже есть, можно их найти, в принципе, погуглить. Я сначала сам начал выписывать, записывать, а потом как-то что-то... Думаю, погуглю. Оказывается, в гугле там все уже есть. Зря время терял. Так, ну и что, надо идти драться с этими летающими типами. Как-то надо как-то драться. Они довольно быстро бегают. Они постоянно появляются из вот отсюда. 
бьешь одних, через неделю, на следующей неделе новые появляются. В общем, каждую неделю. Раз в неделю. Их надо бы нам лутать. Так, это я залутать, наверное, не смогу. Там вроде охрана где-то стояла. Так что... Ретрит! Для три хода подождем. Я не знаю, нападет он или нет на башню. Может напасть, а может нет. На всякий случай, наверное, все-таки объединимся. Станем куда-то пока сюда. И давайте, наверное... Угу. А, висп у нас сейчас будет. У нас трое будет. Трое из четверых. Это хорошо. С четырех. Этот мал-мал ранен. Здесь охрана нежити. Этот флаг андедов. Здесь можно... О, кстати, а вот это можно, наверное, залутать. Сейчас мы попробуем. Ну, понятно, не им, а если пригнать своего туда, это можно будет залутать. Пригоним сюда своего друга. Еще лут, класс. Который по этому делу мастер по добыче. Ой, как далеко, не хочу его далеко отводить. От базы. Потом там еще какое-то время ковырять. Ну ладно, сейчас посмотрим, что получится. Кто у нас тут еще где остался? Наш летающий гоблин. Охрана источника. Здесь тоже, по идее, должны появляться вот эти призраки. Дать куда-то в другую сторону полетел. И это хорошо. Ах, тут. Это бродячий монстр, я так понимаю. Он просто занимает источники, если рядом никого не видит. Ну, не источники, а ресурсы всякие. Если рядом никого нет. Свободные. Не за кем бежать. Можно, в принципе, его заставить нас удар, ударить, потом залутать и на воду уйти. А, нежить по воде плавать умеет. От зараза. Потом можем не уйти просто. Ладно, я думаю, мы здесь все посмотрели уже, что могли. Давай, наверное, вот его и вернем. Так, ну вроде бы все. На превосходящие силы, по-моему, они не нападают. Ну, я имею в виду, на орков не напали вот. Виспа могу уже призвать, могу не призывать пока что. Попробовать их уделать втроем. Ну, давайте, наверное, виспа попозже призовем. Сейчас мы вот этим добежим. Хм. Думал, если полет уже есть, то дадут полет или нет. Далее. Это зря. Зачем? Ну, понятно, зачем они дают. Попробуем сейчас собраться. Хотя, что я парюсь, то он же все равно нас не увидит. Раз, два, три. Вот сюда можно встать. Вот сюда встал. На всякий случай вис по кастану. Ах, он все-таки первого тира, да? Ну и ладно. Ну и ладно. Одну единичку он теперь жрет у нас. Вот здесь минус один стали писать. Пусть жрет. Так, новое заклинание. Хилиться не надо. Можно, в принципе, проклясть, но мы не знаем, на кого он нападет или на кто на него нападет. Может быть... Нам это будет не на пользу, не на руку. Это зараза, тоже охрана стоит. Вот это на нас может напасть. 
Это не геройские войска. У геройских войск, ну, фракционных, у них там, как тут, вот, в таком ромбике, как он, в гексе. У этого щит нарисован. У наших тоже щит. Как ни странно. Так, куда же мне тогда... Вон там что-то еще блестит. А, ну там залежи. Ну давайте откроем. Открыли. Это у нас медь. Медная жила. Проклятая медная жила. О, кстати, тут можно полутать. Ну-ка давай полутаем. Что-то я не полутал. Не заметил, что не исследовано. Можно ресурсы на халяву получить. Так, хорошо, хорошо. Следующий ход. От зараза все-таки напала. У нее сил дофига, у нас нифига. Пишет, что мы по-любому сольемся. Так, 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 не хочется сливаться. Ну и надо как бы покачать гоблина. Так, Physical Resistance и Elemental Resistance. Сам бьет магии. У него резистанса нету никакого. Но от белой магии защиты как бы больше, да и пофигу. Бьет он белой магией или физикой. Понятно. То есть у этого физикал резистанс, в принципе, от физики пойдет защита. Белой магии чуть послабее бьет. Понятненько. Так, здесь у нас... Здесь все плохо. Блин, этот элементальным бьет. Элементальный фигней. Ну да, элементальный. Брони у него тоже не очень. А если я ему сейчас глифу дам, кстати? Плюс 6 урона подожженным тварям. Элементальный резистанс там такой себе. Так, а мы ему, наверное, вот это дадим. О, можно прямо сейчас вставлять. Это хорошо, мы его чуть-чуть усилили. Единственное, что, конечно, я глифы трачу. Не на того, на кого надо. Потратим, наверное, на виспа. Урон по подожженным повыше, повысим. То есть мы этим подожгли, а этим начали бить. Ну попробуем, черт, чем черт не шутит, вдруг победим. Ну, непобедим будет очень большая потеря. Вот этот вот с минингом. Потом хрен чудо будем. Хп зараза много. Короче, гоблин хрен с ним. Главное это вот, чтобы выжил добывающий наш... Опыта не получим, но какие-то ресурсы с них получим. Так, используем леса по максимуму. Каким образом? Сейчас они нападают, они обязаны к нам подлететь. Мы можем благодаря этому встать в леса. Это дополнительная защита наших юнитов. Причем этого, наверное, поставим вот в этот лес в серединку. Этих по бокам. Подольше так будет. 
Все. Приказ-то у нас нету. Вот, кстати, мы еще можем что делать. Отхилиться, да, и кровотечение убрать. Но кровотечение те не вызывают. Отхилиться плюс а, мили дэмэдж повысить себе. Сможем. Броня... Броня тоже нужна, если они в ближнем бою будут биться. По-моему, они издалека всегда бьются, так что нормально. Сейчас мы через лес, а они издалека через лес, это там плюс 50% защиты, это прям жесть. Не должны нас победить. В общем, я думаю, мы выживем. Стрелять нельзя, нельзя. Продолжаем защищаться. Они тоже через леса хотят попробовать. Но не все. Вот кто не пошел в лес, те и будут получать. Так. Сливаем. Каким образом? Этим поджигаем, да, тем добиваем. Ну, так и так убьем. Блидин. Кровотечение. Мы его не подожгли, но кровотечение два раза вызвали. 6% от максимума хп. Ну это что я считать, блин, должен? Жалко, что не пишут, сколько это будет урона. 53 хп у него было. О, 9 хп в день регенерирует. Тут вот еще где можно смотреть. Сколько хп он потр... потеряет? Уже не написано. Так, 6% это 12% от 53. А, это что у нас? 5, 5-6, 5-6 урона. Мало, придется добивать. Так, это только физикой бить. Вот этот пострелять сможет. Давай этим тогда добьем. А этим постреляем. Конечно, мало отняли, но... И так сойдет. Так, а мы хилить-то их можем, нет? А -а -а! Мы только себя хилить можем. Понятно. Так, давай вот этого убивать. Каким макаром? Мы просто берем вот сюда, подходим. Так, этого надо сюда будет поставить. Жалко, по одному выстрелу только будет. А нет, здесь два. Поджог. Отлично. Кровотечение не вызвали. Вот где шансы? Шансов не хватает. Ну хотя, а что нам эти шансы? Шансы такое дело. Непонятно, то ли сработает, то ли нет. Вроде живем. Ну хорошо, срабатывает леса, то, что я думал. Они, во-первых, издалека бьют, то есть шанс, точнее, как шанс. Шанс, а урон не такой уж высокий проходит. Уже погрешность 50%. Вот это только по нам зеленым цветом бьет. Кстати, можно посмотреть. Вот, он бьет по нам зеленым, но половинным уроном, потому что лес защищает. А мы по нему полностью бьем, потому что он не в лесу. А вот эти вот по-умному сделали, тоже в лес спрятались. Я не знаю, как мы их выкуривать будем. Но главное сейчас как можно больше вынести в начале-то. Урон хороший. Если встать в защиту, то плюс еще 50% защиты будет. Сколько он сейчас? Пенальти минус 50%, а потом еще минус 50% от 50%. Короче, 25% он нам урона наносит. Если я в защиту встану, то будет еще меньше. А чем больше мы убиваем вот этот вот полоска тем типа меньше они менее сильный урон наносят вот этого я так и не понял по моему нифига 
Даже если одно хп остается, он наносит все равно полный урон. Вот это вот странно. Единственное, на что это влияет, на мораль. А мораль хорошо уменьшает урон. То есть понижение морали хорошо понижает урон противника. Так, сейчас нам надо как разыграть? Нам надо э, встать так, чтобы э, противник вылез из леса. Э, желательно... Знаете, как встанем? Наверное, шамана будем наоборот подставлять сейчас. А вот этих типов отведем назад. Или как-то вот так может быть даже. Вот, стрелять мы не можем, они тоже по нам не могут. Но мы можем защититься. Им придется подлететь, потратить. То есть один экшен point как минимум. А потом еще пострелять с бешеным штрафом. Отлично, хорошо, что они по шаману бьют. Так, ну что, попробуем их э, убить э, поджогами и э, этим кровотечением. Вдруг получится. Нифига не загорелся. Вот не достает. Можно чуть ближе. А, виспа вообще, кстати, не жалко. Его можно вообще на мясо пустить, если честно. А я ему что-то там дал, да? Угу. Ну там мой глиф дал, ну ладно. Кто же знал, что шаманы такие живучие окажутся? Отлично. Почему шаманы живучие? Потому что вот что они умеют. Они теперь берсеркеры, то есть у них минус 2 физической защиты. Но, так как они бьют а, белым дамагом, то, ну, белым уроном или как, святым уроном, да, то защита работает не физическая, а защита работает will power. Как она называется? Это опять сила воли. Что ли? Я опять забыл, как она. Сила духа. Короче, вот это работает. А она у нас не понерфленная, так что все нормально. Вот. А что у нас? Минус 2 почему? Не понимаю, почему минус 2. Хрен с ним. Так, встанем поближе и подожжем, как вариант. 50% штраф. Правда, экшен поинтов мало. Не подожгли им. Этим тоже можем ближе, но тогда он хорошо огребет. Пока не будем. Я не помню, где здесь настроение пишется. Ну, я думаю, если бы что-то произошло с изменением настроения, нам бы написали плохое или хорошее. Угу. Ну, подожги уже. Да, он уже так сделал. Он уже и так помер. Попробуем всех сохранить. Есть. И подожгли, и кровотечение вызвали. Вот теперь можно подходить и бить. Хо-хо, 8 хп, это было близко. Ладно, интересный был бой. А это какие-то зараза, 
фиговины первого тира. Прям их будет причем плодиться и плодиться. Они будут постоянно каждую неделю вылезать. А неделя здесь очень быстро проходит. Одна сменяет другую. Так что вот можно, в принципе, на них покачаться. Сейчас качнем гоблина, только он получит опыт. Не знаю, как тут опыт распределяется. То ли на всех поровну, то ли всем одинаково. Так что посмотрим. Заодно и посмотрим. Два фокуса. Ну вот можно фокус повысить, кстати, как раз. О, еще один уровень. Два уровня. Броня. Физическая. Против элементальной физического урона. Хорошо. Я его неплохо качну. Терять его нельзя. Хороший. Боец. Вот нам опыт, э, точнее опыт, репутацию дали, плюс один с Аргашем. Но это, конечно же, за, вообще за тупо за моба, который просто тупо летал. Так, это-то мы сделали, но там прибежал еще один противник. Это тоже посерьезнее. Что будем делать? Будем убегать, но хилиться. Убегать навстречу вот сюда. Так, а он фуловый. Он фуловый, так что его можно не хилить. А вот этот ряд надо отхилить. М -м -м, я не могу его отхилить. У нас 8 очков, а надо 9. Для каста. Так, давайте вот сюда встанем. Здесь реген, говорят, повыше. Я сам точно не знаю, но вдруг правда больше. Так, и если реген повыше, тогда... Может проклянуть его лучше? Шансов больше будет. Это все равно на следующий ход. А в этот не получится. Как-то так давайте попробуем. А, у нас там маг сейчас подготовится. Он будет в башне сидеть и прям получит. Ах, по щам от них. Ну, я им отступлю, конечно. Так что нет, давайте нафиг лучше хил. Башню сразу разорить не получится. То есть это не как в Адоре, если у вас напали на башню. там Нет, не в Адоре, наверное, где. Стей сравнить, да. Если у вас напали на ваш город основной, и там охраны нету, то все, помер. Нет, тут даже если охраны нету, им 4 хода придется осаждать еще ваш город. Скорее, как в Адоре сделали. Так... Ладно, стойте здесь, хильтесь. Надеюсь, не побежит за вами прям так далеко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть ходов между нами. Посмотрим. Ну, скорее всего, сюда сейчас пойдет атаковать. Так, кто-то там еще нас ждет хода. Еще один гоблин. Разведчик. А, лут халявный. Вот это в бою можно будет применять, травить врага. Это тоже в бою. Денсер Пойшин. А, этот юнит не подвержен атакам по возможности. Игнорирует зоны охраны, зоны контроля. Ну, нормально. Ну, ее лучше этот бутылечек не расходовать. Кстати, я что-то совсем не крафчу ничего. Сейчас начнем крафтить. Вот этого куда-нибудь отправим еще. Так, он у нас не летающий, да. Это ХП. Восстанавливали 50% ХП от вашего максимального значения. Этот, наверное, напасть не сможет. Скорее всего, это просто охрана стоит. Если что, отхилимся вот здесь. Все. 
Заканчиваем ход. А, не, погоди, погоди. Что-то я нифига не крафчу. Так. Конечно, дорогая фигня. Ну да ладно. Сейчас попробуем какую-нибудь качественную хрень сделать. Так. Проклятый глиф. Лорд смерти. Ничего не понял. Давайте переведем. Не может войти в защитную стойку. А, вон что. Но дарует устрашающую атаку. А, устрашающая атака это враги не могут нанести ответный удар этому виниту. Фигня. Фигня, мне это не нравится. Так, давайте попробуем по-другому собрать. Хочу вот эти две синих. Посмотреть. Там мне вот так придется что ли тратить по-другому никак. А, вот так могу еще. Вот, две таких, две фиолетовых и одна синяя эссенция, так скажем. Это у нас проклятый глиф некромансер. А вот это вот интересно. Все атаки будут э, инфицировать, ну, тут, скорее всего, имеют шанс инфицировать э, противника, запирать его душу в клетку. Это что значит? Это значит, что дропнется его душа после боя. Душа это тоже ресурс, он нужен для некроманта, но я думаю, нам он тоже не помешает. Почему? Потому что мы сможем из этой души потом что-то крафтить. Ну, это как вот ресурс обычный будет, ингредиент, не основа. А у некроманта это является основой. То есть вот сюда, в этот слот идет. Давайте скрафтим. 6 ходов все равно ждать. Так, что еще скрафтим? Вот эти бутылки с зелененькими тратить не будем, потому что они для других, для другой руды нужны. Здесь слишком большие штрафы пойдут. Можем... Кстати, это же артефакт, это же подвеска, а чё я ее не одел? А, не, на кого лорда нету. Ее можно будет одеть на лорда, ну, либо сейчас потратить. Мы не сможем. Тут нет интересных вариантов. Единственное, можно вот так вот сделать что-то. Это совсем слабый будет. Плюс 6 урона по подожженным противникам. Фигня, конечно. А, в общем, либо делать из того, что есть, что есть, либо что-нибудь полезное. Давайте лучше будем делать что-нибудь полезное. А перекрафчивать в более качественные ингредиенты будем на слабых... Будем слабой основой, слабой рудой. Это вот самая крутая. Есть еще две пониже рангом. Есть вот, по-моему, серенькая вот така, такого цвета такая шкурка и зелененькая еще. Так, ладно, пусть тут крафтится некромантер, кому-нибудь отдадим, кто-нибудь будет ловить души противников. Ну я ж говорю, догоняет зараза. Снайперы атакуют трех юнитов, нанося 15 урона. 
Но, блин, они на чьей стороне, эти снайперы? Я так понимаю, всех подряд будут долбить. А не только лишь нас. Автобой говорит, типа, мы победим. Типа. Я что-то вообще сомневаюсь, если мы вручную сыграем, что мы победим. Но если отступим, точно помрет светлячок. Ладно, давайте попробуем. Орка, если что, на мясо пустим. Ой, гоблина. Так, снова на нас наступает. А, у нас хилата не будет. Хилата не будет, 15 урона. ох 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 ох, -ох. Висп у нас два хода всего проживет. Откуда-то поближе встать. Что-то где-то так. Оглушил. У него есть один... Эм, один раз за бой он может кого-нибудь оглушить. Вот он снимает все экшен-поинты и наносит урон. Гоблины, короче, у нас не жильцы, я думаю. Или тих такой смысл есть или нет. Только кровотечение. Зараза поджога нет. Плохо. Можно гоблинов отхилить, а можно и не хилить. Можно попробовать уроны понаносить. Они нам, наверное, помогут все-таки. Девять урона такой себе. Слушай, а урон только они получают? Так надо было вообще в самые запердя встать тогда. Надо было вообще в самые дальние дали. Вообще отбегать постоянно. Их бы долбило. Потом принять бой, когда уже догонит. Черт. А я могу битву перезапустить? Блин, его знает, наверное, нет. Так, ладно. Пока что-нибудь такое попробуем. А что мы попробуем тут? Нас знатно окружили. Этот зараза выжил. Так, можно кинуть... А, хил-то он не всех лечит. Хил не всех лечит. Это тот же самый хил, что у нашего шамана. Травить кого-нибудь можно.
А, только тех, кто рядом, понятно. Подожди, не понял. А, я денсер, что ли, выбрал? Не понял. А, -а, -а у атака наносит отравление. Атака существа наносит отравление. Я не так про прочитал. Нет, мы тут не выживем. Так, надо как-то попробовать вот именно использовать вот эту штуку, которая на нашей стороне. Так, как нам это сделать-то? Блин, жалко, тут нельзя бой переиграть прямо сейчас. Нет таких, нет таких кнопок. Или есть тут что такое? Нет. Сейчас попробуем хитрости убить, если получится. Где тут сохранялки? Ну вот, уже сохрани... сохранение загружает. Но я тут загружаю чисто из-за того, что я неправильно понял правила игры по поводу того, вот этих луков, в кого они стреляют. Конечно, я бы по-другому сыграл. Теперь знаем, опыта есть. В следующий раз уже не будем пользоваться этой отмазкой. Так, у нас тут получается... А, начало хода, да? Да, начало хода прошлого. Да, мы где там крафтили некроманскую фигню? Как мы ее крафтили, я уже... А, мы там что-то сначала нашли, да? Точно. Как-то так... Этим убежали, выходит недостаточно далеко. Ну, либо встанем сейчас сюда, попробуем их принять, либо вообще намного дальше убежать попробовать. Так, а если мы сюда встанем в башню, вопрос, маг появится в начале хода нашего следующего или в конце текущего? Это я не помню. Ну, в принципе. А, нет, мы тогда ходы потеряем. Нам, наверное, хватит. Я хочу сохраниться вот здесь. Да, нам хватит. Так, вот здесь мы сохранимся. А, еще какая фишка есть. У тебя, если одноразовые есть, можно на них э, ими закрываться. Как прикрывашки. Закрыва... Блин, не сохранился. Ну ладно, хрен с ним. Так, глиф тогда пока собирать не буду. Нет, они ходят. Они сначала, а потом наш маг появляется. Кстати, а удачно? А, собак. Друг, на других выбил. Теперь помер. Гоблина потеряли. Ну, гоблин, фиг с ним. Главное, у нас здесь вот, ребята, целенькие. Теперь мы можем его, в принципе, вынести, а потом отхилиться. Проблема в том, что мы нападаем. Можно подождать, чтобы он напал. Я не знаю, как это будет, нападет или нет. Так, мы с вами изучили бродить по горам возможности трансмутация да вот это вот нам надо исследовать это мы сможем менять золото на точнее золото на ману ману на золото туда-сюда с каким-то там коэффициентом 50 что ли процентов гоблины сделали сразу след... следующего делаем точнее шамана это хорошо так Так, 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 о чем и там есть у нас какие-нибудь еще? Нет. Мининг. Сейчас мы это дело все-таки соберем. Некромансера. Ой, как там, как там я что пихал-то? 
Точно. Все, когда он скрафтится, вот здесь вот в рецептуре появится вот две фиолетовых и одна синенькая эссенция. И название некромантер будет. И основа будет вот это нарисовано. Я вот не знаю, что-то дают или не дают, если мы все исследуем. Хрен его знает. Или можно просто нужные только крафтить. Все равно ничего не дадут. Может дадут, может не дадут. Ничего не знаю. Все надо изучать, все надо исследовать. Так, я вижу. Опа, ничейные. Знания получили. Отлично. Так, здесь мы пока ждем. Надеюсь, он нападет на башню. Так, башня, башня. Я не знаю, какие у нее преимущества у башни. Ну, я знаю, где мы будем биться, территорию, на которой будем биться. Довольно сложно противнику там, идти по узким лестницам, подниматься наверх. Мы там можем прятаться за колоннами, там, за всякими. Но здесь, например, вот эта штука хорошая. Позволяет реально бегать по всей карте, водить, пока противника убивают снайперы. Ладно, здесь сохранимся, проверим. Ага, не нападает. Нифига, давайте сами нападать. Я так не хочу. Правда, ХП у меня не максимально, ну и хрен себе. Время терять тут, как и в ТЕ, не стоит. Если есть возможность качаться, надо качаться. Мне что-то кажется, мы его должны одолеть. Сразу начнем готовить лечение. На следующий ход она нам понадобится. Тут вообще без шансов. Разница в том, что у нас нет первого уровня гоблина. Вместо него второго уровня гоблин шаман. И мы уже проигрываем. Как что рассчитывается? Ну интересно. Давайте проверим. Сможем ли мы. И еще разница в том, что по любой другой. Мы нападаем. Те, кто нападает, тем сложнее. Так, а мы отсюда сможем стрелять? Не сможем. Можно из этих лесов напасть. А, он сюда все равно добежит. Надо, короче, вот здесь только окопаться каким-то макаром. Тут видите, если позади леса встать, то те, кто впереди леса, будут защищены этим сраным лесом, даже если он твой. Тут и не очень правила хорошие. 50% все-таки это такое себе. Так что выгодно, когда у тебя вот ребята в лесу стоят и бьют те, кто не в лесу. Впереди лесов нет. Так, ладно, тогда встанем по диагонали. Вот так, чтобы он бить мог. Сюда. Так, ну здесь вот я не знаю, что он будет бить. Сложная позиция. 
А это не добегает вообще, что ли? Ой -ой 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 -ой. Так, давайте тогда сначала позади встанем. Ударить он может всех, любого. Хочу еще отравление накинуть на кого-нибудь. Давайте сначала просто защиту. Нет, пришел. Бить не стал. А вон он что сделал. Шамана первого уровня, ну точнее как до первого уровня второго тира сразу вынес. Считай, что вынес. Сам, конечно, он тоже подставился жестко. Попробуем сыграть от Ойшинов. лесу стоит ой все навесил все все навешал навесил так теперь мне как-то его надо сюда что ли залететь но я один раз всего стрельну вот это плохо И меня убьют. Убьют, скорее всего. От зараза не хватило хила. Хм, я тоже. Только толку. Так, этот может дальше сражаться. Но мы, наверное, сделаем вот так. Этот сдохнет. С вот этого сольем. Этот сдох. Так, останется у него два отряда. Но вот это тоже сильный. Вот этих я люблю. Орков, они, конечно, вдаль хреново стреляют. У них вон дальняя атака 17, но вот ближняя у них 24. Это заставляют на себя бежать. Если у тебя лучников нет, у нас есть. Так, отлично, он делает вообще полную дичь. Так, мы пока вот так сделаем. Перепулькиваться будем, да? Пользоваться он не умеет, конечно, этими метателями. Ему бы сейчас на нас бежать. Я его просто сожгу и позаотравляю. Так, мы сохранили главный нашего гоблина, да? Да, третьего уровня. Он и будет качаться. Сейчас, наверное, опять опыта дофига получит. Так, с настроением у него должно быть совсем плохо. Где оно пишется? Что-то нифига нет у него где. Хилиться он уже не может, но может добить. Так. Этого-то мы убили, но там-то еще одна армия бежит. Мы готовим хил, а нам бы готовить виспа. Каждый союзник, имеющий такой же скилл, будет наносить противнику плюс один урона.
Тактика стаи. Ну, плюс один. Для первого тира-то оно, конечно, хорошо. Вот для нас... Ну, в любом случае, вот этот хилл плюс 100% нам не нужен. Ага, второй уровень пошел. Это мы восстанавливаем экшен-поинты и пока отдыхаем. Медитация. В Иодоре такое же было. Мент. Хилим союзника. А. Еще каждого союзника в радиусе одной клетки от нас. Ну, короче, те, кто рядом, тех и хилим на 35 аж. Без штрафа. То есть у нас вот этот э, дает штраф минус 2 брони. Правда, плюс 6 мили дэмэдж дает, но хилит на 15. Правда, еще и можно хорошо так далеко кинуть хилку. Это только в упор. В общем, хорошая хилка. Хиллер нормально пойдет. Потом можно будет покуп... брать навык повышение хила тем, кто в стаке в твоем. То есть хилить больше у тебя будет не допустим сколько там сейчас 30 а на сколько-то процентов больше на 50 допустим процентов больше всех этим хилом сможешь хилить так двух потерял это не жалко так возвращаемся в башню сидим в ней пока отдыхаем так 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 и наверное сделаем себе Война. Еще одного. То нафиг сольемся. Тот-то нас не видел еще. Может и не побежит. Может и побежит. Так, этот все уже отбегал свое. Но, в принципе, делать больше нечего. Ладно. И теперь он нас видит. Успеем ли мы? Нападет ли он сразу? Вот сейчас он нас пока нет, он нас пока не видит. Раз, два, три. И как только зайдет сюда, сразу увидит, если пойдет в эту клетку. У него, в принципе, раз, два, три, четыре. Шанс, что он сюда зайдет, 25% нас увидит. Увидит, нападет, нападет, придется отступать. И бегать по всей карте, а там уж выживем, не выживем, не знаю. Короче, побежали спасать босса. О, не исследовано. Хорошая свечка. Этот нас все равно догонит, так что давайте, наверное, попробуем наоборот вперед и залутать вот этот... Объект. Далеко он бежал. Придется идти хилиться. Что тут у нас? Не напал у нас гоблин, да? С отрядом хорошо. До нас доходят э, слухи и рассказы о захватывающих празднествах певицы и Инны, с которой мы познакомились. Макруга поразил людей по всей Фиаре своими банкетами и развлечениями. Кажется, ее очень любят. Так, это дело есть. Еще одного можно, в принципе, скрафтить. Трансмутацию мы исследовали. Появилась. У глаз... О, у деревьев есть глаза. Это позволяет нам видеть 
короче, скастовал, и все деревья на карте, которые есть, не, не знаю в каком радиусе, показывают, кто стоит на их клетках. То есть вот, вот эти вот все подсвечиваются сразу. Объекты. Правда, я не знаю, как далеко. Это, это, что не знает, то не знаю, но в любом случае бесполезная фигня. 40 требует. Так, это 80. Что нам изучать-то? Нам нечего изучать. Снив голд тоже такой себе. Ладно, давай изучим. Вдруг понадобится в будущем. Что там у нас следующее? Ага, хилимся. Отхилились. Как будем пробиваться? Как-нибудь... Крафтить я хотел, да, еще скрафтить еще одного самона. Он куда-то убежал, но ничего, мы сейчас скрафтим и пойдем лутать деревню. Посмотрим, что нам там предложат. Благо, мана много. Так, а что насчет... Ну да, тут все плохо. Скорость передвижения по глобальной карте плюс один. Всю неделю. Монстры снова появились. Угу. Отношения испорчены, потому что мы становимся сильнее и портим отношения со всеми четырьмя магами круга. Все наши противники. На 10. Ну, 10 это немного. 200 максимум было 190 стало 180 там. так тут еще один ходик посидим попец прижимем все залутано залутано Так, раз, два, три. Вот сюда можно встать. Угу, вот они. Новорожденные. Видали? Видали? Орки завалили. Отряд. И они теперь слабые. На что я намекаю? Я думаю, вы поняли. Сейчас пойдем их убивать. Первым делом утром вам сообщают, что всадник уже ждет вас. Это орк из клана э, камней. Как там? Камнедробителей. Что-то такое. Торок должно быть послал его из Аргаша. Торок сказал нам, что вы хотите помочь нам вернуть наш дом, говорит он. Мы обнаружили лагеря, принадлежащие захватчикам, которые мы не можем разрушить сами. Если вы хотите помочь, сейчас самое время. Где эти аванпосты? Эти лагеря надо будет освободить. Люди, люди, люди охраняют. Но это люди мобы. Ну, не фракции что не проблема ну и чё кто тут ты кого назвал там знаешь ты меня назвал так попробуем завалить пока они слабые потеряем Гоблина шамана, если сделаем автобой. Здесь, э, когда ты соберешь свою нормальную пачку, ребят, автобои будут практически нон-стоп. Угу. 
За первый же ход добежал и оглушил. Это какого уровня? Ох ты ж, пятого уровня. Вот этого надо спасать. Ну, раз надо спасать, будем спасать. же мне тебя убить, чтобы потом гоблины меня не убили. А, не, не убьют. Так, теперь надо прикрыться. Давайте, наверное, вот сюда встанем, прикроемся. Опа! Красотулечка. Максим, максимум выпало. Так, сразу у него два отряда осталось. А, ну да, у нас один же всего. Что-то я... Что-то я забыл. Завершает ход. Тратит один экшен поинт и завершает ход. То есть им можно куда-нибудь подойти сначала к своим, а потом отхилиться. Три атаки. Много, наверное. Давай вот сюда его подвинем. На двумя убьет. Так, теперь этого, наверное, вот сюда продвинем. А почему я не отхилился? Счет фигня какая-то, что за хрень? Всегда работал, но ну, на других работал, на себе, может быть, реально на себе нельзя, но почему она туда применилась, не понимаю. Ладно, это не проблема, в принципе, это не так страшно. Как кажется. Да, компьютер пока не умеет играть джавелинами. Меньше стрелять пытается. Кровотечение. Ну что, мы теперь знаем, как хилиться надо. Лучше отбежим. Только так можно хилиться. Можно еще тянуть время, хилиться до полной, пока у вас маны есть. Такой себе. Уже обуз какой-то получится. Ну, у нас там все равно маны не оставалось. Так, снова только один лишь гоблин получил весь опыт. Опа, лут! Еще бывают э, скиллы, связанные с лутом. То есть, либо золото добавляют вам, либо там еще что-то. Серафим, здравствуй, здравствуй, первый трай. Или были игры вне стримов? Да, были игры вне стримов. Я готовился к стриму, не просто так. Готовился, причем... Ну, вот как она появилась на рутрегере, игрушка. В разные версии играл. А, так что вот как у Антика я ее увидел, вот с этого времени я начал в нее учиться играть в эту игру, поэтому трои были, были трои только на харде, а это уровень сложности impossible, то есть еще выше самый максимальный. На этом я уровень сложности не играл. Провел уже три боя, довольно такие потненькие получается, это хорошо. В общем здесь по поводу выбора. ПП это манна наша, это то, что нам нужно, но если видите лут, берете лут по-любому. Ну, я так беру. Все остальное как бы накопим, и лут редко встречается вообще. Или золото после боя, знаете, плюс один. Экономика здесь адски недобрая. Здесь прям вот из всего надо выцарапывать деньги, ресурсы. Ну, снова фокус возьмем. 
Регенерация. Вот регенерацию я всегда игнорю. Ее часто предлагают, очень часто. Нам мне как-то не очень нужна. Фокус. Первого уровня плюс 2, второго уровня плюс 2, третьего уровня. Мне интересно, сколько будет. Вот ХП там растет. Первый уровень плюс 5, второй уровень что-то там плюс 10, что ли. И так далее. Броня, по-моему, тоже нифига не растет. Плюс 1, плюс 1 там будет. Посмотрим. Если доживем. Если доживем, увидим. Плюс 2 репа с Аргашем. Нас уведомят, когда репутация перейдет на новый уровень. С фракцией. То есть здесь, ну, здесь когда будет, наверное, 50, хрен его знает. 50, наверное, 100, 150, 200, хрен его знает. Что-то не получается так у меня. Ну, ладно. Так. Что делаем? Сразу нападать не будем. Мы пойдем и сюда тоже заходить не будем. Пойдем еще в башне посидим, похилимся. Так, так, так. Следующий ход у нас будет гоблин-шаман. И мы его уже посадим вот сюда. А вот этого, наверное, сейчас убьем. Распустим. Magic Wisp. Чтобы он не жрал ману лишний раз. Это еще первый ученик не пришел? Да, первый ученик еще не пришел. Смотри, я еще ни деревню не залутал, ни аутпост не взял. Он приходит, по-моему, после аутпоста. Но... Если я вот пост залутаю, то появится башня квестовая, из которой будут нон-стопом монстры бежать очень сильно. Я вот пока боюсь. Я думаю сначала гоблинов собрать армию шаманов. И потом уже все это дело... За три часа жестко, да подно. Ты знаешь на импосибле? Ты играл на импосибле? Ну, на самом максимальном. Я что-то вот... Я же еще объясняю. Чё, вот что вы сравниваете себя и стримера? Вот не надо. Тем более, я не буду торопиться. Я постоянно, когда тороплюсь, начинаю ошибаться. Работать на два фланга и на чатике, и на игру. Когда на игре сосредоточен, совсем другая игра получается. Так, а что я тут хотел пробежаться-то как? Тут, по-моему, охраняет или нет уже? Опа! Бродячий монстр. Не понял, чего вы должны круг исследовать это. У вас есть круговое приключение. А, -а, -а понятно. Квест отправит нас сюда. Пока нас квест никакой не отправил. Так, нам надо куда-то. Там зуета. Мы, наверное, знаете, что дадим ему возможность забродить по горам. И пусть он исследует вон то зоита. Где у нас? Вот оно. Пробовал импосибл, но словил э, тильт, когда узнал, что нежить на новом патче теряет 50% хп, если под действием минус регена. Закончил игры до новых патчей. Ты в 1.2 играл? Вот это 1.2 пока версия. Что такое тильт, я тоже не понял, если честно. Ну, короче, понял, что у тебя, короче, какой-то дискомфорт. И ты играешь за некроманта. Я не, я за некроманта попробовал. Такой ущербный, нет. Слабенький этот. Герой или как? Великий маг слабенький. Мне не понравилось. Вот это помощнее будет. За счет своих глифов. Так, потому что один хрен играть гоблинами, ой, орками, шаманами. Там пока некроманта докачаешь до, треть, до третьего тира его воинов, посидеешь или помрешь, что скорее всего произойдет. Чем мы со свечками можем? Еще бы что-то третье, да? Гвардианс. 
Минус 3 урога, урона, но появляется скилл хилить любого союзника в радиусе 6, 6 метров, так скажем. Плюс дает баф на защиту и ту, и ту единичку. Ну, на самом деле, полная лажа. Хуже вообще быть не может. Так, что еще есть? Так, давай попробуем. Вот так и вот так. А, нет такого результата. Ну, это вот я подбираю. Есть, конечно, готовые рецепты, но нам готовые рецепты пока собирать смысла нету, потому что у нас нет ресурсов. Я делаю из того, что есть. Из того, что есть, вот только вот наблюдаем, можно что-то понять. Значит, я оранжевый попробовал, не получается. И тратить больше ничего такого не хочется. Ну, давайте вот так вот еще посмотрим. Оккультизм. На 1-2, да, глюк с нежитью. Раньше вроде нежить никак хп не меняла, а тут бах, бак что ли. Появился нежить, теряет тупо пол хп за ход, когда у нежити 120 хп, теряет 60 на ровном месте. Ну и да, тильт это расстройство, из-за которого чаще ошибаешься от эмоций. А, вон что. Какой-то англицизм. Итак, нежить на новом паче теряет 50% хп, если под действием минус к регену. Офигеть. Ну это явно баг, конечно. Не, ну у меня такого не было, я вот последний играл. Трай. Я слушаю, у меня такого не было. Ну, что за действие к минус регену? Не вешали на меня. Если это какое-то внешнее воздействие, у него же так сам по себе регена нет. А так минус реген получается, да? Отнимается хп. Слушай, а ты вот сюда не смотрел, где... Сейчас покажу. Вот сюда не смотрел, нежитью, когда она под действием. Тут же пишут, сколько юнит регенерирует хп в день. Там, может быть, написано будет, сколько теряет хп в день. Под действием вот этой фигни. Хотя, не знаю. Учитывает он скиллы или нет. Вот эта надпись. Не знаю. Ладно, все это, конечно, от тест. Ну, я не ожидал, что будет баг. Видимо, ты самый удачливый тестер. В том-то дело, что там минус 0. И как проценты не крути, от нуля должен оставаться 0. Ну, регента ми... Нет. Ну, я тебя понимаю, но почему ноль-то? <laughs> не, я тебя понимаю, почему ты ноль говоришь. <laughs> но я, я на их сторону сейчас пытаюсь объяснить. Ну, встать. У тебя реген это плюс хп. Если минус реген, значит минус хп должно быть. От 100% хп. То есть, если у тебя реген сколько-то процентов, допустим, реген минус 50% процентов от максимального хп ну и правильно должно у тебя отниматься хп смотря как это трактовать видишь может быть и правильно все неже цепится рассыпается в прах в этом в total war там нежить вообще в архамере там она вообще жестко сыпалась когда дизморалька или там полководец умирает да это полководец там вообще все такую ауру дает например домен башни магов или недельное событие. М -м -м. Вражеских магов, я так понял. Понятно. Недельное событие, но это вообще тогда не увернешься. У тебя просто минус вся нежит. Сделай себе вызов наоборот. Некромант. И что? Хотел, чтобы ему все хорошо жилось. Ты же некромант. Должно не житься. Так, ладно. А, что я туплю? Так, поехали. А кто там у нас? Вот ты. Тут я хотел на него кастануть, да? Давайте один ходик постоим. Дождем. Все. Как играть, когда у тебя герой нежить? Вон, хилься, Эйдом. Эйдом, или как он там. Первой помощью и все. Каждый ход. Она же восстанавливает плюс 25 хп. А, у тебя минус 60 за ход. Ну да, тогда ты не выживешь. За неделю у тебя по-любому сдохнет. 
Тогда не знаю, тогда и ой, как говорится. А, так это все-таки превращалка? Э! А я-то думала, оно-то оказалось. Это нормальная тема тогда. Тогда надо будет вот здесь вот ближайшее все, все на превращать. Сейчас мы пока трогать тогда не будем. Я-то думал это бродить по это. Что тут напис... описание не то. Не, вот здесь вот описание правильное. Превращает э, плейнт в ор, в руду. Превратите растение в рудную жилу. Качество жила определяется регионом. Это понятно, а вот здесь лучше почему-то по-другому. О, и здесь тоже нормально. А я где чуть читал тогда? А, вот здесь я читал. Фу, блин, вот это, конечно же, читать надо. А тут что написано? Это заклинание вселяет в любого человека ощущение камня и земли, равное сам, самому опытному из дворов, превращая восхождение на горный склон в простую прогулку. Ну, вот это явно про путешествие по горам. Это другое. Ну, короче, тут, вот тут, наверное, глюк. Наверное, бак. Ну, неважно. Главное, правильную тему я изучил. Другое дело, что применить ее теперь будет довольно сложно. А, вот это, кстати, можно уже превращать. Наверное, бесполезная тема. Что у нас получилось? Айрон. Железо. Железо. Ну и что нам делать с этим? Он так и стоит, дракон. Давайте тут все ходить тогда превращать, что ли. Так, гоблин готов. У нас теперь два гоблина, шамана и... Все. Можно начать с деревни разговаривать. Или после покорения все огня появляется башни круга. Я не знаю. Но попробуем с деревни. Вряд ли после разграбления деревни что-то появится. На изи прошел за алхимика. Вот я думаю, алхимик это то же самое, что и артефактор. Нежить, э, слава богу, нежить не гибнет. Просто каждый ход теряет 50%. В итоге она бегает по 2, на 20 хп. То есть на один плевок. А, то есть до конца она не разлагается. процентов от имеющегося, а не от максимального хп. Вообще странные, странные расчеты. Тут вроде все заточено на максимальный хп. Еще и легче. Ну а как ты глифы? Ну, допустим, ты эти пузырьки себе наделаешь, да, в бою будешь применять. Ну а глифы кто тебе крафтить будет? Этих тоже, понятно, монстров можно найти и в свою армию где-то со стороны набирать. То есть некромансер тоже проигрывает в этом плане. Ну а глиф это тебе никто крафтить не будет, а они тут самые мощные темы. Правда, надо знать, какие мощные. Так, ладно. Пойдем. Посмотрим. Почитаем. Ох, 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 елочка. Всевыручалочка. Спасибо тем, кто подсказал про нее. Жители деревни смотрят на вас с враждебным видом, когда вы приезжаете. Детей зовут внутрь. Некоторые жители деревни вооружаются инструментами и палками. Ваша банда смотрит на них с опаской в ответ. Крепкий черноволосый мужчина размахивает дубиной, делает шаг вперед и говорит тебе, здесь делать нечего. Я вас не знал, идите нафиг. Напугайте их до подчинения, покажите им, что вы не имеете в виду никакого вреда. Спросите их, почему они такие враждебные. Э, я не знаю, по-моему, все одинаково. Но давайте попробуем напугать их до полного подчинения. Тут, по-моему, мне... Что-то давали как-то. Не помню. Напугаем. Ни разу не пробовал. Интересно посмотреть, что получится. Бутылки хайтира имба. Например, на касты без 
траты фокуса или на плюс сто процентов хп а философские камни сильно упрощают строительство комнат так что ты получаешь кучу бафов от комнат видишь что ну, с другой стороны, смотри, грифа то у нас всего два, там, ну, три, если ты прокачиваешь. Здравствуй, здравствуй, Хардскейс. Спасибо большое. Но глифов-то всего два-три, а эти, каких, бутылки-то ты можешь в бою применять хрен знает сколько, бесконечное количество, да, получается? Слушай, возможно, ты и прав. Так, жители деревни остаются непокорными. Не получилось устрашить, что ли? Мы не вернем ингредиенты. Ученик оставил их в качестве платы за то, что мы помогли ему бежать. Мы получили их честно. Вы не можете просто так их у нас взять. А зачем мне что-то брать? Давайте торговать. Или, короче, там, заплатить своей кровью. Умойтесь кровью. Вся фигня там. Я вообще жестокий тиран. Ну, а зачем мне их забирать? Вот. Мне интересно, чего они взяли, что я вообще за ним пришел. Жители деревни мрачно смотрят на вас. Вы здесь, чтобы забрать товары волшебника, не так ли? Ученик отдал их нам. Снова то же самое. Зациклили мы немножко игру, сломали. Вы уверены, что хотите сражаться? Позволь нам обменять тебя на них. Позволь мне торговаться с тобой. Ну, на них. Давайте про торговлю подумаю. Что там? Опять вернулись к тому же, что ли? Христиане и ваши вернулись, но через мгновение один из старейшин нерешительно шагнул вперед. Мы боялись, что вы нас околдуете. Ученик старого волшебника думал, что они придут за ним и заберут вещи, которые он нам дал. Мы хотели обменять его в городе, чтобы купить одежду для наших детей. Мне все равно они подлежат, принадлежат мне. А у меня нет намерения причинять вам вред. Давайте торговать и вернуть. Вы возвращаете нам товар... Мы платим штраф. Назовите цену, типа того. Ну, давайте так. Ой, что-то орки недовольны. Минус 10. Неохотно, зная, что они вам не ровнее, жители деревни собирают несколько монет и... А, наоборот, это они нам еще и вещи дают, и еще и штраф платят за то, что эти вещи не хотели нам отдавать. Вместе с украденными ингредиентами все нам дают. Все, мы должны идти. Поэтому орки нам говорят, не, ну ты сволочь какая. Зато мы получили 4 основы для будущего крафта. Опа, Harvest Plant. Ну, тоже нафиг не нужен. Зато три зелененьких. А, золото маленько-маленько. Так, ну и что там? Город-то не уничтожили мы, случайно плюнув. Уходя, вы думаете об ученике, о котором постоянно говорили жители деревни. Возможно, вы сможете их найти. Возможно, они могут пролить свет на судьбу вашего хозяина. Я посмотрю, смогу ли я узнать больше. А вот это уже проблема. То есть это ведет к квесту с учеником. А ученик, скорее всего, поведет к квесту с магами. И что ты загорелся-то? А, что тут добавились всякие ресурсики? Ну, понятно. Ну, давайте тогда сразу перекрафтим какашки в нормальные ресурсы. Так, а где у нас основа-то самая плохая? Вот это оранжевая. А, желательно оранжевые все переплавлять. Этот глиф нам даст то же самое ресурс, оранжевый, с двумя точками. А, поэтому надо что-нибудь добавить. Или заменить вот эту вот подвеску. Наверное, нафиг пока выкину. А мы добавим... Ай, тут 
Руда, вот это хорошая штука. Подожди, а кого я сделаю? Я тогда все равно с фигню сделаю, конечно. Мне нужно вот что-то вот это вот, что ли. Три даст. Ага, во, вот это нормальная тема. Правда, я потрачу зеленую основу, ну и ладно. Получим две оранжевые, одну синюю. Ну, не знаю, так. Если наоборот. Можно же тогда будет и не тратить. Вот так сделать. Две оранжевые, одна синяя. Так, еще один неоспоримый плюс алхимика. Легчайшая переплавка ингредиентов в более высокий тир. Потому что нет привязки ни к руде, ни к душам. Ну да. Блин, походу за алхимика надо играть. Ладно. Значит, нам играть интереснее. Так, вот это вот лучше переплавим. Переплавим. Что-то на Тею напоминает. Помните, мы там тоже ресы на новый тир переплавляли? Что-то в этом духе. Значит, у алхимика и у артефактора. Ну, у нежити-то, у некромансера, там, по-моему, переплав... переплавки никакой нету. Там только монстры вроде есть. Так что про привязку к душам я не думаю, что тут уместно было говорить. Или что-то я не знаю. Надо некромансера посмотреть рецепты, что там он делает. Так, здесь мы поговорили. Поговорили, пойдем слабеньких поубиваем. Там наверху были слабенькие. А пока крафтится два... Шамана. О, 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 о. Блин, как бы они меня увидели, я бы здесь их принял. Хочу вот здесь их принять, посмотреть, как получится. Или нет. Убегать от них, подставлять под выстрелы. По всей карте. Черт. Вот и пришел, блин. Лидер, пришел герой, точнее ученик. Поздно ночью у вас будет бешеный стук в дверь. Из своего окна вы видите фигуру в капюшоне, нервно смотрящую на тропинку, ведущую к вашей башне. Заметив вас, они судорожно машут руками и кричат. Быстрее открывайте нам. Ну, не они, а он. Фигура в капюшоне. Быстрее открывайте именем нашего хозяина. Они идут за мной. Открыть дверь, обследовать местность. Наличие преследователя. Открываем дверь, что там нам обследовать. Я уже знаю, что это свой. Не свои быть не может. Некор не переплавляет ресурсы, но без душ ты ничего не сможешь вообще. А вот алхимику все равно, что в котел пихать. Ну понятно, понятно. Начал за некра в 1-2. Потому что он посложнее остальных, но не пошло. Ну, понятно, почему не пошло, только из-за бага. То есть, если не будет бага, то, возможно, пойдет. А, ну ты поэтому и не хочешь играть за другие расы и бросил. Ждешь, пока баг исправит. Я теперь тебя понял полностью. Полностью. Быстро проскользнув к дверной, в дверной проем и заперев за собой дверь, мужчина проваливается, приваливается к стене и выдыхает. Я молюсь, чтобы они не заметили мой след, иначе мы все можем... Потеряться. Короче, погибнуть. Блин, ну это точно активация была. Нафиг, надо было сначала в башню сходить. Медленно отдышавшись, он стягивает капюшон. Он старше, чем вы думали, его борода уже сидит. Извините, где мои манеры, бормочет он. Я знаю, кто вы, очень высоко отзывался о вас, наш мастер. Но, без сомнения, вам интересно, кто я. Да, действительно интересно. Прям вот вообще не могу, хочу узнать, кто ты такой. Я Олриан Айрон Бенд. 
железная повязка, что ли? Я учился на мастера земли у нашего покойного мастера города, говорит он. Вот доказательства моей работы с ним. Он протягивает вам несколько плотно написанных страниц. Они вращаются вокруг работы с различными рудами и металлами и несколько раз отмечены рукой вашего хозяина. А, так скажи мне, что случилось с нашим мастером? То есть, я так понимаю, я когда за нежить играю, ко мне приходит герой, ученик тоже нежить, ну, некромант. Когда за алхимика, ко мне приходит э, герой-алхимик, правильно? Наверное, так. Ну, потому что, как я вот играл, ко мне тоже за артефактор артефактор пришел, за некроманта некромант пришел. Приходил. Там дальше уже не помню в предыдущих троях, что там приходило. И значит, нас, наш мастер тоже был артефактором, по идее. Чё бы нам... Что бы он нас учил тогда? Должен сказать, это хоро... целая сказка. Целая история. Он садится за столик у входа в башню. Хочешь, я расскажу тебе все или только то, что случилось с исследованием нашего мастера после того, как за ним пришел круг? У меня нет времени. Давай все, не, на... не рассказывай. Ух ты ж, какого он мне дал воинов-то, интересно. Все, наверное, первого тира, блин. День пути отсюда, неподалеку, находится в дне пути. Башня, которую силы круга долгое время использовали в качестве базы. Я уверен, что именно там они взяли страницы с наиболее ценными исследованиями нашего мастера. И мне удалось собрать некоторых из бывших слуг нашего хозяина, но наших сил недостаточно, чтобы справиться с приспешниками круга. Я умоляю тебя, пожалуйста, помоги мне защитить наследие нашего хозяина. Клянусь, я больше не подведу. Я даже предложу вам свои услуги, если вы поможете мне пересдать его исследование. Че? Пожалуйста, вместе мы можем превзойти силы круга. Работа нашего мастера должна быть сохранена. Да, 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 должна быть там оба варианта, одно и то же. Вот, теперь на нас будут бежать вот эти вот твари. Вот самое сложное, вот от первой отбиться. Остальные там, в принципе... Нормально. Вот если от первой отбился, это вот как с этими, я говорил уже. С, да, развивают. Я тоже заметил, что в один, один другая была игра. Лешими. В теечке. Леши. Если ты от леших отбился от первого, то все. Остальные, в принципе, нормально будут. Тут, тут то же самое. Если ты вот от этого козлорога отбился, то нормально будет. Он довольно мощный. Второй тир демона. Вот эти Хоть и первого тиру, но это стрелки такие с поджогами. Сволочи, в общем. У него защита... Э, обе защиты, да, магических. Это его либо магией смерти долбить, либо физикой. Лучниками стрелять. Либо в ближнем бою, либо магией смерти. Хорошо убивать. А сам он только в ближнем бою долбит. Что тут рычит? Скидывая защиту. А что-то он замедленный сейчас. Он по жизни замедленный, что погоди, и этот тоже. Это, наверное, специально, чтобы нас не так быстро убили. Уровней у них нету. Это все мистические твари, походу. Да, фантастические твари. Уровни они не копят. Как я с ними боролся? Какая есть фишка? Они нападают чисто на замок. Ну, по крайней мере, в 1-1 так было. Если ставить вот здесь вот охрану, ну, там, вокруг башни. Он будет вокруг бегать. <laughs> ну, или вот здесь вот. Он, он ее будет оббегать, пытаться. Охрану. По одному выводишь, тыкаешь, и нормально. Ну, это такой обуз получается. Так что попробуем биться. Некромантера мы скрафтили. Это хорошо. Давайте сразу его оденем. Глиф. Глиф это имбовый. Герой у нас тут что нужен. Будем души крафтить. Хоть мы и не некроманты, но будем крафтить души. 
А, дебафов никаких нету от этого глифа, поэтому все норм. Одеть нечего. Пятый тир. Пятый тир. Ученик смертель. Э, ну как? Мортал. Умирающий. Человек. Спелкастер. Заклинатель. Так, тут у нас первого тира. У, второго тира. Да ладно. Первого тира. Первого тира. Так, это у нас добытчик, его сразу выводим. Не будем его терять. Нам бы его сохранить. Нам бы его где-нибудь, как-нибудь, куда-нибудь заныкать, спрятать. Пусть стоит пока здесь. А, блин, что я делаю-то? Надо было им закрывать. Давай вот сюда пока поставим. Так. Отлично. Два гоблина берем сюда за шкирку и сюда садим. Получается у нас тут первого уровня только один первого тира персонажек. М -м, элементальная защита еще, прям как надо. И у этого элементальная физическая тоже замечательная тема. И бьет физикой, и... А, не, слушай, да, мне же его и давали, когда я первый раз играл за... Артефакторы этого. Точно, все верно тогда. Второго тира одного воина дают. А вот за некроманта я не помню, чтобы мне второго тира давали. А, наверное, тоже, да, давали. Там просто у некроманта такие воины, блин. Фу. Мне не понравились первые два тира. Так, ничего мы делать будем, охранять. Хотя с другой стороны, вот что я его охраняю? Ну пусть нападает идет. Мне башню залутать чуть-чуть, очков опыта поднять, как вариант. Еще можно вдоль дороги вставать. То есть он, у него штраф по передвижению будет тоже хороший. Давай сюда встанем. Пусть по лесам бегает. Там скорость 2 будет. Так, сделаем. Даже если он на нас нападет, отступим, ничего страшного. Так, за некра дают... Плюющуюся гуля. Да, да, точно, точно. Которая плодит зомби. Очень полезный тип. Точно. Не знаю. Ну да, они... он плодит зомби, который причем бесплатный. То есть у них на содержание ничего не требует. Они такие довольно таки ну, мощные. Не знаю, мощные, не мощные для воинов низкого тира. Первого они, по-моему, тира. Вот этот гуль второго, а эти зомби, по-моему, первого. Так, что у нас тут? Башню можно теперь развивать. Вот у нас здесь вот показано теперь, что будет на каком уровне башни. А, здесь мы радиус домена увеличиваем, а, слот под а, учеников увеличиваем и три, понятно, слота под строительство. Три комнаты. Комнаты всегда есть, так что можно на них забить и не смотреть. Ученики тоже везде есть, на каждом слоте. И домен везде есть. Единственное, что тут добавляется, это вот на третьем и на пятом уровне разблокируется еще один стек слот То есть еще одного воина с собой можно взять. Вот как я говорил, плюс две штуки можно взять. Я не знаю, есть ли какие-нибудь скиллы у лидеров, которые позволяют еще больше принять. Еще, допустим, плюс один. Не помню. Или что-то было даже такое. Не могу ошибаться. Скорее всего, ложная память. Так что... Сейчас нам главное докачать до 10 уровня. Ой, куда я тогда? Вот сюда. Перетягиваем. Мана там минус один по барабану. 10 уровень быстрее прокачиваем. И получаем плюс один. Чего там? А, ну сможем начинать крафтить комнаты, да? Вообще лучше до третьего, чтобы плюс один стек слот получить. Докачать. 
Радиусы, вот это фигадиусы, ученики. Фи все это фигня. Главное стек слота. Я так думаю. Так, ну что, пойдем в башню. Башня на спорный тип. Ой, что я куда лезу -то? Итак, в башне тут, может быть, будем драться, может быть, не будем драться. Может даже кто присоединится. Некоторые солдаты... А, тут гоблины, кстати, охраняют. Гоблина лучника тут можно получить, по-моему. Некоторые солдаты слоняются перед сторожевой башней, но там даже не выставлена надлежащая охрана. При виде вашего приближения некоторые из них встают, неуверенно держатся на ногах и явно не просто немного пьяны, а очень пьяны. Пять золотых, предложите им золото, чтобы вступить в ваши ряды, увещевать их за пренебрежение долга, а впечатлять их магией. Ах ты бессовестный! Как ты можешь пить на посту? Все дела. А ну-ка давай вступай в мою армию. Все солдаты безрадостно смеются. Думаешь, это кого-то волнует? Вождь фыркает. Ну, лидер фыркает. Барон не посещал нас месяцами, и разбойники свободно бродят по земле. Люди жалуются каждый день, их крики падают на глухие уши. То есть мы их не слушаем, не защищаем. Я могу вам, вам хорошо заплатить 10 золотых дать. Меня не оскорбит пьяный крестьянин в атаку. Я бы не хотел, чтобы у меня были такие солдаты. Не, ну на самом деле мне они не особо нужны. Единственное, как пешки, которые защищать меня будут от этой башни. Мне больше нужен скилл. Так что, наверное, будем биться. Будем биться. У нас уже потеря первого тира есть, если на автомате, поэтому сыграем вручную. У нас здесь что? Домен мой. Домен врага. Регенера... А, вот про что ты говорил. Регенерация минус 50%. Понятно. И оркам еще минус 50%. Так что ли? Ну, орков у нас в отряде нету. Так что мы наоборот в плюсе остаемся. Зомби тоже Т2? А, -а, а, ну вот я думаю, что они какие-то посильнее скелетончиков. А, ну да, там скелеты на первом тире все, по-моему, да. На втором тире там уже вампиры, зомби, какие-то пауки такие прикольные. Пауки прикольно выглядят. Которые подчиняют разум, контролю, контролируют разум. Я не знаю, какие там скиллы еще открываются, тоже вот это интересно. Ну как-то второй тир качать такое себе. Так, это мы напали, их всего двое, да? Второго уровня и первого. Ближнего боя и дальнего. Эм, я вот отсюда заходил как-то. Можно пробегать вообще не париться из-за забора, но париться из-за забора они должны, а не мы как бы. Потому что у них единственный сильный это вот этот вот воин. Потихоньку подходим, у нас времени тут 4 хода, можно спокойно подходить. И везде зайдем вот так вот, вот в эти слоты, и начнем их расстреливать, потихоньку заставим их выйти, и все. Так. Дальность у него никакущая. А, вот он где начинает бить. Тут штрафы дикие, не залез. О, а он в эту точку бьет. Yes. Я в него отсюда не могу. Можно защиту скастовать. Ему больше некуда тратить свою магию. У него вот 8 
маны тратить некуда, только вот на защиту. Это блок такой, за которым можно прятаться и повышает на 50% твою защиту, разумеется. Так, у этого то же самое есть. Слушай, или не было у меня раньше такого? Не помню. Yes. Они, разумеется, пропускают ход, но мы-то нет. Он что, выйти может, что ли? Не понял. А, это ворота, что ли? Гейт, елки-палки. Тогда я делаю что-то не так. Если он может выйти, то нам лучше тогда... Это что, тоже гейт? Да елки-палки. Тут только не гейт. Через этот лес. Ладно, хрен с ним, пусть выходит, все равно отхилимся сейчас. Так, кто у меня там танковать-то пойдет? С перебеж перебежками подойдем. Можно вообще тут заблокировать все, и хрен он там подойдет. <смех> Поступим по-злодейски. Так, а погоди, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, все, он уже никуда не пройдет. Ему надо будет ломать сектор либо этот либо вот этот стоять ломать ладно хил оставим пока стрелять не можем ну, пока в охрану встает молодец это мы сюда спрячемся от лучников они по нам по-моему не могут здесь попадать нет могут 50 процентов погрешность ладно пофиг так у основной дамагер будет ладно. есть душа в клетке пятких так, давай вот этого сюда, вот этого сюда. Этот сможет прикосновением лечить. О, сейчас нормально будет лечить. Но сейчас пока не будем тратить очки. Лучше стрелять. О! Ну, это ты, допустим, разрубил. Это ты, допустим, молодец. Ну, что ты вот на это скажешь? Оп! Я дальше могу, да? Это не заканчивает ход. Круто. Так можно теперь что? Три камня сразу поставить? Офигеть. Раньше заканчивал ход. А, ты же не стрелок. Нет, ты стрелок. А что ты не стреляешь? Не понял. Вот это мешает, что ли, объекта, елки-палки. Yes. Так, давай тогда отступим сюда. Ready? Yes. <laughs> так, а если я вот так вот сделаю? Душа в клетке, отлично. <смех> не, ну это, конечно, издевательство. Ну ладно, мне нравится. Главное, чтобы мне нравилось. Yes. <смех> 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 
Нормально, пойдет. Орки, которые твои противники. А, эта аур работает и на тебя, и на нейтралов. Угу. Понятно. Гоблины это тоже орки, походу, для игры. Вся фракция. Зеленокожие тогда написали бы, что орки-то пишут. О, души получили две штуки. Замечательно. Но левел ап мы не получили. Что-то я не, блин, не прочитал. Ну ладно. Не, а что со скоростью не то? Что такие медленные? Шаманы что-то не хотят никуда идти. Ладно, все равно не нападут. Так, пойдет. Этим и мы... А, во, все же исследование. Отряд противника так называется орки. А, -а, а, у них же щит этот орки. Точно. Точно, я тебя понял теперь, да. Все понял. Так, что у нас тут появилось за сотню? Experience Gain. Что за фигня, что я не помню такого заклинания. Да что ты будешь делать? Мне туда все тыкаю. Так, еще раз. Переводи. По диагонали, блин. Круг изобрел метод, позволяющий менее просвещенным взглянуть на прозрение, полученное перед огнем, значительно увеличивая мудрость и опыт. А, опыт! Понятно. Заману опыт давать отряду. Ну, неплохая штука. Ни разу не пользовался. Но штука неплохая. Так, не, я думаю, вот это за 40 выучим. Мне надо это, леса садить. Так, так, так. Ну и что с тобой делать, братюнь? Разведчик ты мой, закадычный. Давай, наверное, здесь тогда будем кастовать всякую... О, надо же вот эту еще скастовать на противника-то. Здесь просто будем стоять. А, вот это надо будет превратить. Здесь можно встать пока. В зале же. Потому что она ничего не дает. А, те, которые дают раз в неделю что-то, можно, в принципе, я бы оставлять. Если мы этим будем пользоваться. В непонятных моментах пользуюсь программой Елочка. Это экран и переводчик текста рекомендую. Да. Я про него и говорю. Я им тоже пользуюсь сейчас сижу. And turn. Угу. Обходит. Видишь, воинов обходит. Так что если мы ранены, могли бы подлечиться. Но вообще в идеале сидеть и принять его дома. Я думаю, мы в принципе можем. Ну, либо подождать там, пока маги выйдут. Мне один маг так-то нужен, гоблин. Заменить вот этого воина никчемного. Хрен с ним на мясо пустим сейчас. Че я парюсь? Он, правда, это бесплатный. Они все бесплатные. Жалко на мясо его пускать. Ну и ладно. Не этого же пускать. Сейчас попробуем, закроем, что получится. Как он будет бегать вообще? Мы его проклянем. Все. Будь ты проклят. Так, пойдет.
Я не сначала смотрю так, что про переводчик не знал. Не видно, да, что я делаю. Ну, в принципе, можно экранные включить, чтобы вы видели тоже перевод, который я делаю. Не знаю, красиво будет, некрасиво. Так, так, так. Что нам еще какую-нибудь гадость на него кинуть, мы больше не можем. Поэтому давайте превращать ненужные кусты в нужные рудные жилы. А, кстати, надо уже строить домик-то. Я про домик-то забыл. Я думаю, снесем, когда башню, тогда и будем строить. Или не сносить пока. Она там хорошо качает войска. Можно пока не сносить. А, озвучивания хватает. Ну, я тоже думаю, что там, текст загораживает будет очень красиво. А так еще все думают, что это я сам такой. Нифига, по-английски чешу. Но я вообще по-английски не чешу. Там процентов 5, если понимаю, хорошо. <смех> Капец. Вокруг бегает. Так, домен мы увеличили. Теперь здесь мы можем нанять лорда еще одного. Последователь может быть нанят здесь. Может присоединиться здесь бесплатно, там просто берет и присоединяет. То есть это под еще один отряд, так-то больше. Больше незачем. Апгрейд есть, это хорошо, но... Iron Wayne. Понятно. Так, что следующее? Вот это лучше не превращать. Здесь хил тоже можно оставить. Может мы здесь потом играть будем, поселимся вообще. Так, 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 так. Как бы мне куда там пробежать-то? А, вот эту надо превратить. Там, по-моему, охрана стоит. Угу. Но мы ее все равно превратим. Сейчас вот так вот запланируем. А, сразу можем. А, нельзя, нельзя, если там кто-то охраняет, я вас понял. Возвращаем назад на родину ману. Вот от этого тоже плодятся различные отряды. Засранца. Новый последователь ставит домик. А, кстати, да. Как можно раньше больше их набирать. Да, ты прав, ты прав. Ты прав, я опять про этот домик забыл. Но мы здесь еще немножечко помучаем один ход. И пойдем за последователем кого-нибудь отправим. Хочу все-таки вывести отсюда гномы и сразиться тремя шаманами. Эджи Фондерс вместе с Тей. Да, 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 да. Тут не только вместе с Тей, я говорю. Тут вообще все здорово намешали. Лучшие миксы. Так, тем, кто не играл в Age of Wonders, так вообще все кажется диво дивным. Так, я вот что думаю, еще переплавить, наверное, что-то надо будет. Если мы одиночки переплавим... Так вот. Сколько получится? Три. Во, нормальная тема. Кстати, еще добыча руды нормальная тема. Пусть крафтится. Четвертую часть. Age of Wonders. Я вот эти космические не очень. Подожди, Age of Wonders 
Какой нафиг космический? Это... Подожди. А это не она? Я во что сейчас играю? Но это же как бы и есть четвертая. Нет? Я не слышал, что разрабатывают. Ставил домики прямо под ними. Чтобы просить себе бои с башнями. Ставил домики прямо под ними. Чтобы твой домен работал. А ты хитрец. Ты хитрец. Кстати, хорошая идея. Сейчас также сделаем. Здесь вот домик построим свой. И нападем. Вот ты, блин. Хотя не обязательно прямо здесь. Можно в любом лишь бы домен входил. Да, ты прав. Ты прав. Сейчас будем тестить. Так, ну все, у нас end turn. Бу -бу -бу. Вроде бы нормально все. Правда, два орка здесь появится. Вот о чем я говорил. Можно одного сейчас сбросить, чтобы золото не жрал. И запла... Опа! А, райдер нафиг нужен. И запланировать одного. Что мы там захватили? Где? А, вот он. Понятно. Ну да, тут только рейдеры. Рейдеры, блин, они далеко бегают, в этом их преимущество. Но, блин, оно нафиг не надо. Когда ты за лучников играешь. Против лучников, против противника, да. Рейдеров одних набираешь и пошел всех выносить. Spell Force. А в 4 есть Planet Fall. А, ну все-таки про космическую, да? Блин. Ты меня вообще запутал. И это Spell Force, во что мы играем, я понимаю. А, фу, блин, это Spell Force. И... Все, я, <laughs> я понял про что ты. Это версия Spell Force, да, да. Это же Фондерс есть, а есть Планет Фол. Планет Фол это у нас космический, Spell Force это у нас фэнтезийный, Age of Wonders тоже фэнтезийный, да? Ну, мне почему-то показалось, что вот Age of Wonders это вот прям как Spell Force один в один. Вот что я в третий играл. Ну как, не в один в один, конечно. Там вот эти подземелья. Подземелья. А, конечно, жду. Так я даже стрим смотрел с Age of Wonders 4, где там они подземелья копают, а там монстры появляются из этих, из камней или из чего. Ну, либо проходы какие-нибудь дальше. Вот это мне понравилось. Вот поэтому я в Age of Wonders 3 играл недавно. Что-то я, короче, все собрал. Говорю, это игры, у меня уже голову клинит из-за них. Слишком много всяких разных. Пора уже монополию сделать, чтобы одна фирма игру делала. Одну игру в год. Вот это будет нормально. Фу, так, ладно. Разобрались вроде. Ха-ха, не добежал, не добежал. Все. Вводим гномика. Заводим шамана и пусть нападает. Так, кстати, еще можно слить об него войска, уменьшив у него хп. Ну, мы этого делать не будем, ладно уж так уж быть. Пусть нападает, попробуем отбиться. Влив мы сделали. Великий какой-то там, где он? Юнит становится иммунным к страху. Никогда не бежит. И все. Что такое? Добыча, добыча. Блин. Что-то надо с двоечкой, но тут такого нету. Интересного. Чтобы не вот это. Ладно, пока больше не буду крафтить. Если только... Как я там некроманта делал? Три эссенции фиолетовых, одна эссенция синяя. Три эссенции фиолетовых. А, нифига я тут... Ой, ну две, две эссенции фиолетовых. 
Не получу я две эссенции фиолетовых. Даже так. А, нет, получу. Это, конечно, дичайшая растрата будет. А если я вот так вот... А, таких не бывает, все понятно. Это еще один некромантер, еще одна душа. Кого-нибудь можно будет запихать, чтобы душу собирал. Немножко дорого. Одна лишняя получается, синенькая. Подождать надо. Я жлоб тот еще, так что, <laughs> так что буду ждать. Так, здесь сразу гоблина еще одного заряжаем. Вдруг потеряем сейчас двоих. Может и не потеряем, но может и потеряем. Так, и, 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 и. Вот этих объединяем и идем добывать куда-нибудь что-нибудь. Что-нибудь ненужное. Не знаю, где я смогу вообще пробежать, чтобы добывать. Это, по-моему, тоже охраняется. А, или нет? Нет, вот здесь, по-моему, не охраняются две штуки. Вот их можно будет превратить. Добыть. Угу, нормально. Идем. Ну, а этих, наверное, в охрану ему дам. Все, сейчас Мархач будет. Посмотрим. Ну, Наверх-то я не бегал. Что там у нас наверху? Red Cap. Короче, грибы какие-то. Ворочки. Библиотека. Охраняют враги. Понятно. Продолжаем ждать. Вынуждать врагов нападать. Ну, нападай. Мы все умрем. Походу мы все умрем. Ну давайте умирать, что нам. Шансов у нас нету. Блин, надо было на него сначала кого-нибудь спустить. Yes. Немножко его покоцать. Скорость у них, конечно, низкая. Надо забиться в какой-то один угол, чтобы им было неудобно на нас нападать. Нас с вами пятеро, да? Раз, два, три, четыре. Так, наверное, шаманчиков мы вот этих сюда спрячем. Yes. Закрываться будем как-то вот так. Беги, не набегаешь, вот сюда его поставим. И надо будет нам кастовать... Вот этого хил, я не знаю, тратить, не тратить. Yes. Но этого точно можно спокойно тратить. Здесь поставим. И вот здесь вот везде понаставим. Это будет защита у нас хорошая. И не очень. Они все равно медленно будут идти. Вот, кстати, это походу после патча им порезали скорость передвижения. Что-то они раньше, по-моему, побыстрее бегали. Не помню, чтобы у них там дебаф был. Yes. Так, ну вот, мы защитились. 
А вот этим гоблинам сложно будет стрелять из-за вот этой мишени. Но тем, кто прям ну, непосредственно стоит рядом, им нормально, им не будет защищать, закрывать. Так. Это одно я, наверное, все-таки потрачу. Поэтому уже стрелять надо будет в следующий ход или нет. Бафов у меня усиливающих пока нету. Ну и ладно. Yes. Чего? Я до сих пор не могу стрелять, что ли? Ready? Вот зараза. Так, да... А, у него больше нету маны все равно. Да, давай, наверное... Вот так еще закроем. Нефиг, пусть здесь идет. Подставляется. Что-то вообще не уверен, как это идет. Рон нам кинули маленько. Маль-маль. Вот у него... Желтые еще и... Короче, 25 процентов урона. Yes. Вот этого 100 процентов. Первого течения тут, наверное, никто не вызывает. Yes. А жаль. Ну, будем бить. Хоть по столько все равно будем бить. Ой. А, он же дышит еще насквозь, да? Я вот про это забыл. А, нет. Что-то вообще другое делает. А, насквозь это другой там динозаврик. Наверное, бьет. Какой-то огненный хрен. А, так он всех в радиусе лечит. Точно. Точно вот этим скиллом. Мэндом. Yes. 42. 15. 42. Так, давай-ка, наверное, вы будете убивать. Так, получилось. Босса убили. Мелочь пузатая осталась. 45. Вот это я понимаю урон от света. Походу они иммунны к страху все. Эх, нет! Ты сволочь какая! Убил у нас кого... Гоблин шамана первого уровня, пофигу, вообще по барабану. Главное, вот этот живой. Или не первого он уже был. Он, наверное, уже не первого был. Чуть не помню. Yes. Так, этот убьет. О, есть дезориентированный. Вот она, рожа появилась. Минус 2 урона, это хорошо. Вот они со своими поджогами, дополнительный урон, там вся фигня. Понижение элементальной брони, это, конечно, плохо. А ты что еще не стреляешь? Так, сюда его что ли перевести? Не сдохнет, погиб. О, даже так лучше. Соседи лечь себя нет. Молодец. Вот так вот умеем еще. Yes. О, клетка. Наконец-то поймал. Первого поймал в клетку. До этого не ловил. Брокон. Тут уже конкретный брокон. Нормально, приняли, неплохо окопались. То есть стратегически можно вывозить 
бои, которые, в принципе, вам компьютер написал, что невозможно победить. У меня-то как его? Как теперь вылазить отсюда? Рукопашкой придется. Иммунитет у камня к духовному этому всему клетке душ. Эй, что это я бегу? Что это я вдруг побежал-то? Так, давайте хил уже используем по максимуму. И как это вот так вот надо сделать? Теперь добьем. По моему опыту комп может просрать бой, даже если у тебя сто процентов резист к урону врага. А, ну в смысле, если за тебя ком... автобой, понял. Жестко. Жестко. Значит, ничего не поменялось. Искусственный интеллект как был искусственным, так и мы остался. Ну да, это первый уровень был шаман, так что не страшно. У нас там готовится на замену. Защита. Первым делом всегда защита. Тут то же самое. Так, 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 маг. Ладно, защита. ХП тоже хорошая штука. Рога обломали. Мне еще нравится, знаешь, что в этой игре, что это выпадает то, что на них на самом деле надето. Душа. Вот она. Маленькая душа, короче, это... Дает плюс один золото. Монстр, которого ты сделаешь с этой душой, будет давать один золото после каждого победы регенерация плюс 100 каждый ход о о о опа что-то происходит там походу на нас не напали а это событие просто произошло медленно при приближаешься к, к вам сзади вы слышите звук множества марширующих шагов вот этот квест на самом деле он постоянный то есть один раз прочитал мо можно больше не читать одно и то же всегда это орков поймали в плен западная гвардия солдаты западной гвардии и тащит их куда-то непонятно куда в общем такие орки которых постоянно ловят в плен Которые всегда сдаются в плен <смех> С кем бы не дрались <смех> Какие-то странные орки, короче И вот может себе завербовать Отсюда Когда голос кричит Вы находите минутку, чтобы посмотреть Группа солдат западной гвардии тащит пленных орков На север, они будут у вас В ближайшее время Либо мы должны попытаться освободить Заключенных, либо Let's go, это не наша битва Это не наша битва Это вот вообще не этого отряда битва да. А, так тут и нету против. Это нифига он не подбежал, он только стоял, я мне показал, что кто-то к нам подбежал. Флай мы, наверное, возьмем. Флай взяли. А вот теперь попробуем вот это сделать. И добыть тут же. Зачем я хотя флай взял? Ну, хрен с Какая разница? О, а тут монстри, блин. Вот черт. Вот черт. Ой, так-то мы фуловые, конечно. Че, пошли спасать. Сможем или не сможем. С башни скоро, не скоро выйдет. Вот тут бы разве... О, не, спасать хрен с ним. Пошли ставить этот домен, чтобы видеть, когда у них кто тут появится. Домен ставить этот. Ну, вы поняли. А что-то нельзя. Понял? Пофиксили фишку. Конфликт. 
Нельзя ставить, потому что чужая территория. Это надо такой, чтобы вот с краев доставал. Угу. Хрен-то там. Так, вот эту мы добудем все огнем. Короче, тогда сюда в любом случае бежим. Хотя куда вот сюда? Я пока не знаю, куда мне ставить на самом деле домик. Событие на 100 регена, но нежить не работает, в отличие от минус 50. А, ну, кстати, да, тогда несправедливо. Хотя, что несправедливо? Ну да, это баг все-таки. Минус 50 регена. Реген вообще не должен работать. Нет вижена, а может пофиксили. Автобоя, имитация боя. Вот. Не, ну тебя хотя бы предупреждают, кого ты потеряешь. То есть ты можешь и не делать автобой. Видишь, нельзя. Тут красное, тут синее. Тут еще не залутанный. Может получится так убить? М, а я ошибался. Вне домена вообще обзора нет. Этих орков-то мы не видели. Вне домена. Не, я их так не убью. Надо еще одного гоблина ждать. Ладно, пошли уже освобождать источник, я думаю. Не, фигли, я думаю, точно не убью. Этих тоже не завалю. Блин, опять ждать гоблина сидеть. Пойдем сюда пока. Подловим, попробуем вот этих паду. Так, где там мне еще один гоблин заплутал там? Полет возьмем. Бастион, еще один город нашел, что ли, или что это такое? Бастион был построен и назван как символ э, силы Хаймарка в защите своих северных и западных фронтов. Он от... остается могущественным городом во всех отношениях, демонстрирующим решимость людей, которые называют западную стражу своим домом. Возможно, он не такой большой, как Свин Киперс, но это мастер-класс по инженерии и архитектуре. Идем туда. Получать квест от бастиона. Так, что читать будем? Читаем давайте. Построенный домом шторма, бастион должен был стать символом силы. Когда-то это была столица западной стражи, но после неоднократных разграблений троллями правители дома шторма переместили свою резиденцию в штормовой дозор фаст он остается важным военным опорным пунктом ну короче это просто нейтральный город ну, какие-то он книжки можно получить ну понятно что за фигня артефакт ингредиент а ну это в руки можно брать понятно что это такое вот это топовый ингредиент Здесь у нас тоже рынок рабов, да? Нет. Сломанная броня. Эти тир грифон. Я стрелков люблю. Что это получается с первого тира что ли точно ой вообще крестьяне зато они он добывать могут этот второго тира этот у нас третьего тира то есть это у нас не без штрафа воины получается 
Еще и с, со скиллом будут плюс 6 урона к фантастическим тварям. По фантастическим тварям. Ну, неплохо, неплохо. Давайте пообщаемся. Что там за квесты? Это хорошо, потому что от квестов бывают следы, остаются, которые потом можно разграбать, добыть, в свой домен включить и все такое. Часто они появляются рядом с нами. Вас приветствуют аккуратные улицы Бастиона. Пока ваши солдаты отдыхают, вы ходите от таверны к таверне, а затем от рыночной площади к рыночной площади. Несмотря на все награды и все объявления постоянной армии Западной Гвардии о варентах и проблемах, которые им нужно решить, какое длинное предложение... Найти способы улучшить свое положение в бастионе поначалу кажется невозможным. Тогда я попробую сам форт. Идем в форт. Что по городу шататься? Ворота форта закрыты. Когда вы до них добираетесь, охраны не особенно разговорчивы. Через несколько минут над вами раздаются крики. И вы слышите звук марша. Из-за угла к форту марширует целая рота солдат. И ворота начинают открываться. Мужчина лет 30 едет рядом с солдатами верхом на лошади. И вы уже хмуритесь, когда смотрите на него. «Я лорд Шторм!» — говорит он вам, останавливаясь у ворот. Его войска маршируют прямо через них. «Почему ты склоняешься возле, слоняешься возле моего дома?» «Лорд командующий, как я могу заслужить уважение западной стражи?» Ха, восклицает, короче, этот лорд. Маг, желающий служить западной гвардии. Я надеялся, что это заткнет моего дородного брата. Да, дорогого брата, но, похоже, ничего не помогает. Что ж, ваше время не может быть хуже. Короче, вы тоже пойдете, как маг. Куда бы мы ни посмотрели, наши враги набирают силу, я собираюсь отправиться в штормовой дозор через час, и у меня нет времени обсуждения. Тогда расскажи мне об этих врагах, посмотрю, что могу сделать. Не будем спрашивать про его брата, мне вот вообще не интересно, что у него там за брат и какие проблемы у него с братом. Я не психотерапевт, чтобы вот во все вдаваться. Выражение лица лорда становится любопытным. Я вот даже имя его запоминать не хочу. Через много... Через мгновение он говорит, север распускаются гранитные гномы и забирают наши ресурсы, а также орки с туманного побережья. Это он про наше побережье, мы именно там живем. Разгневанные тем, что мой брат начал с ними войну. Ходят даже слухи о троллях, мешающих путешествиям. Если ты действительно думаешь, что сможешь справиться со всеми ими, я буду очень впечатлен, маг. Ну посмотрим, что я могу для вас сделать. Ой, как далеко Роли бегают. Понятно. Ну, в принципе, это другие орки. А, не. Это орки Саргаша. Не очень будет их убивать. Правильно. Ладно, в любом случае мы просто бегаем. Ищем, что бы, бы такое залутать. Неужели пустая без охраны? Поле боя. Заброшенное поле боя. Мародер. Помародерничаем маленько. Так, ну все там. Больше что у меня. Давайте смотреть, куда эти хлопцы полетят. Опа, ко мне. Отлично. Ха -ха. Быстро они добежали. Или это другие? А нет, вот эти. Слабеньких привели. Первого тира два. Голема. Быстро они респанулись. Ну, мы, наверное, сначала их, потом этих. Тут все слабые. Тут вот как раз качаться можно. Так, что-то у меня с маной все плохо. Ну, ладно. Надо, наверное, все-таки сразу сделать. Плюс один к мане. Поехали драться. Можно автобоем, но нам сейчас сразу драться снова, поэтому лучше хп поберечь. А 
Они уже у нас в замке. Уже как бы на наших позициях, сволочи. Заморожен, минус две брони. Дожди, это то, что он может сделать. Это он может поджечь, а этот может заморозить, вот. Да, все атаки могут заморозить. А у него теперь это и нету замедленного, так что эти нормально бегают. Они тоже дальнобойные, зараза. Так, нападать они сами тоже, по-моему, не будут. Мы можем снова окопаться, как вариант. У нас э, два профессионала, которые это yes. умеют, здесь и есть. М -м -м. Наверное, так и сделаем. Как-то вот так, наверное, сделаем. Так. И пока спрячься. У него два хода вот сюда потом встанет. И отсюда будет стрелять. Я вот здесь тоже сделаю. Или что-то в этом духе. Ладно, пока нормально. А, ну можно вот этим сделать. Нет, лучше вот так сделать. Угу, нормально, идеально. Идеально, как надо. Я не на 100% уверен, но вроде все отряды плодятся в начале недели, поэтому на башню они будут нападать каждый вторник. А сейчас у нас что? Я что-то не посмотрел. Я тоже так думаю. Что-то я да. Фигню сказал, когда говорю, слишком быстро они появились. Да, просто, просто неделя же обновилась. Ну, в принципе, просто убиваем. Так, есть. В клетку посадил, еще и поймал. Так, пора хилиться. Плохо хилит. Так, давай в клетку сади. Получилось. Добиваем. Все, все фуловы. Сейчас можно нападать на птичек магических которые выпорхнули из все пламени неплохо а ты чё Душа вообще без никто. Просто на продажу. Что за фигня? Как может без эссенции быть душа? Вот она. Вообще без эссенции. Жесть. А, ну ее и не зарядишь. А ее можно только продать. А где у нас продажи-то? Инвентарь. Инвентарь, вот она. Продаем. Это тоже удобная штука. Не надо в города тащиться, чтобы продавать. Лучшая душа для некроманта на старте. Ее гасить смертью не надо. Ну да. Это, это, то есть это лучшее? То есть нету души без жизни, да, получается? Ну да, жизнь как бы. Как душа без жизни может быть? 
Попробуем. Я думаю, тут хана птичкам. Только надо было, наверное, нападать из-под другого места. Троих теряем на автобой. Есть, но не на старте. Понятно. А, ну это вот без жизни она была, потому что с голема, наверное, выбил, да? Что голем это Откуда у нее жизнь? Надо выбивать, наверное, души с нежити со всякой, чтобы они были нежитевские. С мертвых. Так. Ну чё, защищаемся или идем в леса? Или идем в леса и там защищаемся? Я думаю, вариант с лесами и защитой мне больше нравится. Сильно я уж не буду прямо громоздить. Вот так вот как-то сделаю. Думаю, этого достаточно. Учиться тоже пока не будем. Тут защита прям вообще, я не понимаю. 75% сейчас у нас. Это если даже они в упор будут стрелять. Да, по единичке. Все нормально. Идеальная защита. Каждый в лесу стоит, и перед каждым еще и блок. Так, мне надо вас в клетку посадить. Есть. Ты что же, ты... Как, как ты ж так же... Так, так давай тогда сюда. Блин, у него кончилось. Ух ты, по два бьет. Так, этого я в клетку уже посадил, поэтому я могу бить? Могу. Yes. Блин, какой неудобный противник. Ладно, наверное... А, тогда я стрелять вообще ни в кого не смогу. О, точно, сюда ставим. Им надо было хилить на самом деле. Yes. Так, ладно, добивать, наверное, все-таки будем. Нет. Ух ты ж, зараза, одно хп осталось. Как обычно. Как и во всех играх. Yes. Так, новая клетка. Блин, он получается защищен только лес. Да и пофиг, чем он защищен там. Так, кого мы... А, вот так можно встать. Нет, плохо. М -м, вообще в лес ушел. Сейчас заманаемся его выбивать. Ты в клетке, нет? Не в клетке. Yes. Опять не в клетке поделать так мне их голоса бесит отклики это по моему не войс нифига
А, нет, войс, нормально. Обойдемся мы без этих. Не понял, почему я по нему убить не могу. Потому что он так глубоко. Интересно, он по мне может, да? Может, да. Что за... А, ну, это, наверное, камни так. Точно, камнем, наверное, по прямой надо бить. В упор подходить. Вспомнил я этот прикол с камнями. Залетают они, зараза. Куда не звали. Если я здесь кастану. Убьется или не убьется лес? По-моему, вып... выпилился лес. Или нет, непонятно. Ну, непонятно. Да, походу выпилился, потому что сейчас стрелять могу. Можно перед ним тупо лес выпиливать, и нормально. А может и даже и под ним. А, кого это же маг? В лесу нифига не видно, за кого играю. У гнома и героя атака по прямой, а не навесом. Да-да. Теперь понятно. Э, ты там не это. Мне его не грохни. Последний хил остался так-то. Да, тут только в ближнем бою можно бить. Только лишь в ближнем. Давай разрядим тогда. Блин, хотел разрядить и отхилить. И отхилить не успел. Ну ладно, нормально. Врагов рядом больше нет. Отрегенится. Это какие-то вообще, блин, позорные первого тира типы. Но у меня тоже второго тира, блин, надо квесты орковские делать, нанимать уже шаманов, орков. И можно спокойно их качать, все рвать. Так, резист. Резист я люблю. Резист я возьму. Есть либо урон, либо фокус. Возьмем-ка мы, наверное, фокус. В процентном соотношении это большая выгода. Было 6, плюс 2 взяли. А тут было 18, плюс 1 всего лишь. Так, снова вон нахватали душ. Тоже все с зелененьким. С зеленой эссенцией жизни. Так, пока их трогать не будем, сюда встанем. Реген есть. Так, шаман сейчас появится. Шаман появится и пойдем захватывать источник. Ибо нефиг. Откуда они плодятся? Отсюда же, по-моему. Не отсюда же. Почему они здесь-то были? Нифига охрана есть. У тебя полета нету? Да как так-то? Ну да, второй день, кстати. Вторник. Как ты и сказал. Из водяных руин. Это же медузы были. Это медузы были? Летающие медузы, да? 
Это отсюда, что ли? Я всю жизнь думал, что они из вот этого все огня вылазят. Я даже когда его захватывал, они здесь рождались. Ну так-то логично, что отсюда должно быть. Так, а у нас сейчас вроде что-то даже получится. Блин, что нету больше оранжевой? Ой, а мне же не оранжевый нужна, мне же зелененькая нужна. Вот она. Так, что-то скрафтили. О, хорошая штука. Пусть делается. Мухи. Вот эти, которые... Какие мухи? Которые нежитевские, что ли? У меня ни разу мухи не респаунились. Не респаунились отсюда. Мухи, знаешь, откуда? Из нежитевских этих, из синих щитов. Темно-синих. Или фиолетовые какие они там появлялись. Опа, кто-то нас там догнал. Вот, товарищ пришел. Опыт нам принес. Ресурсы. Скрафтили сколько нужно. Теперь нам нужно вот эту штуку где-то найти. Ингредиент. Гриф у нас уже есть. Либо убить 10 дворфов. Такой квест. Я тут ни при чем. Так. Не, здесь я уже точно сейчас ничего не сделаю. Мало ресов, мало. Пчелы. Ты имеешь в виду те, кто сейчас охраняет, что ли, эти пчелки? Ладно, пошли воевать. Сами нападем. Шансов у нас нет, пишут. Ну как? Фиговый шанс. При том, что у нас кулачков больше. Автобой говорит, что мы все умрем. Паникер. Наверное, хил не считает. Как в Т. Там тоже на хил не это. И на стаю, и на хил. Тобой не учитывает. Взял, застанил. Что теперь с тобой делать? Хорошего пацана застанем. Отсюда бить не могу, но в принципе они все равно сюда сейчас прибегут. Я вот здесь вот три штуки поставлю. Этого как-нибудь так убьем. И тех, кто спереди пойдет, будут в этих двух точках стоять. Так, ты, наверное, давай вот сюда. Не хочу эти мухоморы жрать. Они, конечно, в ближнем бою повысят мне защиту, но и только. Так, это только до мага добегает. О, сюда встану. Можно либо защиту, либо камень поставить куда-нибудь. 
чтобы он, блин, вообще вокруг бежал. Но такого не получится. Ну, давай тут попробуем. Что он там, как побежит? О, нормально. Все нормально. Все тип-топ. Так, хилить я не буду. Думаю, может его сюда поставить. Ну, в любом случае не помешает его туда поставить. Так сделаем. Угу. Угу. Так, сейчас надо вот от этого избавиться в первую очередь. Иначе он нам стрелять тупо не даст. Клетку поймали. Что ты убиваешь, не убиваешь? Убиваешь. Так, теперь можно сюда пострелять. Так, я его могу убить, да? И этого могу убить, а могу не убить. Надо попробовать убить. Хорошо, настроение подняли, настроение плюс 2 урона. Ах ты ж, за раз, смотри, защиту снял, а этот, потому что защиты нет, бьет хорошо. Ты же негодяй какой, а? Кто хилить умеет хорошо, я хилить умею хорошо. Так, давай его в клетку. А, он умрет, наверное. Ну и фиг с ним. Так, зато защиту вот этот уже не сможет разрушить, ума не хватит. Это было глубоко. Фиг там, не получилось душ собрать нормально. Ну все, уже в принципе довольно легко биться с теми, кто сейчас бегает. Но бегать-то будут все мощнее и мощнее отряды. Так, что у нас там? Уже 3 часа. 3 часа, блин, пообедать бы еще раз постримить. Да, мы 5 часов играем. Да, пора пообедать, я думаю. И потом еще стрим подключу. Продолжим нагибать все и вся. Так. Пум -пум. Раздадим тут скорость или... Да, скорость лучше. В бою пригодится. Одну душу все-таки мы выцепили, это хорошо. Так, посмотрю, как у меня там стрим со скоростью. Смог он меня догнать или нет. Да, замечательно, стрим, потери кадров не было, качество отличное. Блин, YouTube как на зло утром нормально все показывает, а вот вечером начинаются вот эти проблемы с буферизацией. Ну ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, если кто придет после обеда. Тоже добро пожаловать. Всем здоровья, всем добра, пальцы вверх. Пока-пока.